云，你这个废物死了没有？没死的话，赶紧给小爷我爬出来。不愧是淬体九重的天才，中了我那么大剂量的夺魂尸毒，居然没有马上断气。看在同为叶家族人的份上，就直接点送你上路吧。动手，<笑>少爷，咱这也是身不由己啊！嗯、哎，爹、呃。呃什么？啊啊啊！我的手，我的手！啊！啊！一句话，动手之前，废话要少。你不是中毒受伤了吗？修为也恢复了。你想问我的修为为什么会恢复，那就说来话长了。我叫叶云，本是一个资深游戏宅。啊！一觉醒来，便来到了同名同姓的白云城叶家少主身上。身体剧烈的反应和残存的回忆告诉我。我被叶家大长老的儿子叶坤下了毒，这个身体已经被毒得千疮百孔了。一夕之间，从武道天才沦为废人，还险些丢了性命。刚来就被毒死，我不甘心。万界吞噬系统已匹配到宿主，自动激活成功。这是，万气吞噬系统，检测到宿主体内有大量毒素，危害宿主安全，是否进行吞噬？不管是什么，只要有一丝活下去的希望。属性面板激活，储物篮激活，毒素已吞噬完毕。恭喜宿主获得八百经验值，排山长已升级为火毒长。这，这是我的属性吗？吞噬毒素之后，人主的排山长居然进化成了更高阶的火毒长。哑巴啦！<笑>问你话呢，你的修为是谁帮你恢复的？<笑>当然是老天看不惯你们这些恶人，给我送了根超粗的金手指。<笑>你想干嘛？别过来！眼下这副身体刚恢复不久，体力孱弱，不宜恋战，得速战速决才行。检测到宿主实力太弱，赠送新人礼包一份，是否立刻打开？那还等什么？嗨！恭喜宿主获得百万攻速，百万倍攻速是极为强大的神通，无法评定功法等级，在该位面内至高无上。目前宿主实力过低，可在修为境界提升之后解锁更高倍攻速。神通，百万攻速，有意思。天下武功，唯快不破。吞噬能力是我变强的捷径，而这百万攻速，则是能立刻加强我现有战力。你还愣着干什么？趁他发呆，给我砍断他的四肢！是。三倍攻速、啊，不错，第一次用，还挺顺手。看来速度增加的同时，还会对我的爆发力有加成。你、嗯。为什么有这种速度？这种力量，你不知道的事情还多着呢。道阳王赢了，那就明白了。没事。啊！我的修为，你做了什么？
，测试成功，宿主获得三百经验值。哎呀，少爷，我我错了，你就当我是条狗，饶了我吧。哼，下一个，轮到你了。挣扎了吗？差点体力不支，吞噬。超级宿主吞噬一只妖兽，破敌野猪王之血，获得一百金印值。超级宿主达到淬体五重。好在通过这两个人全家修炼，目前的身体已从淬体三重升到了淬体五重境。不仅如此，还至少确定了几点。首先。系统不仅可以吞噬武者的修为，还能吞噬丹药、功法、灵石。方猴这狗腿子身上倒是藏了不少的宝贝。吞噬，吞噬时可以直接在体内融合成高阶丹药，增加修为。吞噬成功，一阶巨灵丹融合为二阶巨灵丹，宿主获得五百经验值。第二，除了武者的修为外，妖兽也是吞噬的重要对象。一到九阶的妖兽，分别对应的是武者的一到九个大境界。吞噬妖兽，亦能快速提升修为。获得五十经验值，获得五十经验值。不过，和吞噬武者修为一样，必须要检测到对象中的创，或者濒死才行。对象外中创，不符合吞噬条件。说好在只要吞噬活物，便会恢复一定体力。掌心已经在愈合了。检测到。西南方向三十丈外有新妖兽群，最后也是最值得称叹的，系统还自带感知探测，倒省了我不少事。杀完这野猪群，也才淬体五重，想要升级，这些还远远不够。嗯，现在把黑月山脉外围的妖兽都吞噬的差不多了，本想趁热打铁，接着快速提升实力，没想到是捷径。内围设了禁制，必须还得三大家族合力才能开启。明天再想其他的修炼路子吧。嗯、是谁？叶云，敢杀我的人，你胆子属实不小啊！叶坤，除了叶坤，其他全都是淬体七重的修为的武者。哼。那夺魂师毒可是我命人特意从南疆寻来的剧毒，这样倒弄不死你。不仅如此，叶云这小子短短两日时间，居然也突破到了淬体五重。哼，没关系，想必是老天给我机会，让我再亲手虐杀你一遍。啊，好快！他什么时候？啊！我的手臂，快照顾我！啊！叶云，你，你这个小畜生，你竟然敢你断本少爷的手臂！我要杀了你！别急，不只是手臂。啊！你的腿，别留了！啊！快放开我们少主！除你们死！还给你们！本来我还正愁杀完了妖兽怎么办呢，你们就自己上赶着给我送经验来了，简直是正中我下怀呀、啊！抓，给我抓活的！本少爷要亲自剐了他！是、啊。怎么回事？这小子的速度怎么会这么快？他明明只有淬体五重境而已啊！怎么可能？这这不可能！你别过来！喜欢给人下毒是吧？我警告你别过来！自己也来尝尝这噬魂之痛，我独掌！
，叶云，你有本事就杀了我，否则，他是我定会找你报今日之耻。想找我报仇？放心，你不会再有那个机会。你，你要做什么？求，求你！低头。已久窃盗，敌人重创，尊势完毕。恭喜宿主获得一千五百经验值，达到淬体六重。等等，我的胸围，我的胸围！叶云，你个杂碎，对我做了什么？这就受不了了。不过是把当初你对我做的事，十倍奉还罢了。<笑>现在你最好给我像狗一样，爬出我的地盘。听懂了吗？<笑>快，快去飞鸽传书，向大长老回来。呵，这一遭不仅吞噬了不少修为，更重要的就是找到了大长老私藏宝库的钥匙。我将叶坤那厮的丹田废了，他父亲回来后，定不会善罢甘休。叶长河，既是叶坤之父，也是叶家的大长老，气血境二重的高手。如今我只有淬体六重。就算加上三倍攻速，也未必是他的对手。必须再快点提升修为了。东南方向五米处有大量宝物。原来在那边吗？叶长河啊，叶长河！这么多年来积蓄的宝物，可就全都归我了，给我吞噬！开始吞噬玄武精草，吞噬成功，恭喜宿主获得两千经验值。开始吞噬二阶真元丹五枚，吞噬成功，恭喜宿主获得两千五百经验值。开始吞噬灵光剑法，吞噬成功，恭喜宿主获得五绝灵光剑法。开始吞噬，开始吞噬。<笑>开始吞噬，开始吞噬，吞噬成功，吞噬成功，恭喜宿主达到淬体九重。果然还是嗑药的速度来得快。这是。发现三阶灵气斩灵剑。真想不到啊，这夜长河居然还收藏了一件三阶的灵气。快进来！这三阶灵气。可是能直接对抗宗师境的武者。收。斩灵剑以储存至系统收纳空间，可随时调用。好在系统还自带无限储物空间，正好将它收入囊中。其他的疗伤丹药也可以暂时储存起来，以便不时之需。<笑>叶长河怕是做梦也想不到，他自己的兵器有一天会架在自己的脖子上了。我亲爱的大长老啊！可别怪我先下手为强，谁叫你那蠢货儿子敢招惹我呢？差不多也该回去了，这地方已经没有什么东西可吞了。云少爷，我终于找到你了。哎，您不在自己院子中养病，怎么跑到这儿来了？啊，吴伯，你怎么来了？啊，不说这个了，家主刚刚归来，正在到处找你呢，快跟我来。哎，等等。<咳>家主，您伤得那么重，还是先休息吧。云少爷他定不会有事的。不行，我亲眼看到云儿，我是不会安心的。父亲，云儿，你来了。父亲，吴伯，怎么回事<咳>？他怎么会受那么重的伤？少爷，你有所不知，你中毒之后。老爷为了给你寻找解药，费尽苦心，这次更是进入到九死一生的迷雾沼泽中，斩杀妖兽才受伤的。啊<咳>，不说这个了，快，快把玄灵果拿来。云儿，快把这个吃了，你那毒应该便能清除三成。玄灵果乃是二阶的灵药，效果就是解除剧毒并提升修为。剩下的
，为父再想想办法。父亲竟为了这只能去除三分尸毒的玄灵果，就拼上了性命。灵<笑>儿，别愣着了，快服下吧。这位父亲对原著真是毫无保留的爱。嗯，这是灵儿，你的修为怎么会？灵儿。居然在为我运功疗伤！儿子受到了高人的指点，毒已经解开了，修为也全部恢复了。如今的我已经是淬体九重境，父亲日后都不必再为我担心。我这里还有不少疗伤用的灵药，父亲服下后即刻就能恢复。七月二十八至三十日三连更，敬请期待。这药也是那位高人所授？<咳>不是。是我洗劫了叶长河的库房、啊。不仅如此，还废了暗算我的叶坤的丹田，让他成为了一个不能修炼的废物。云少爷居然不考虑后果去挑衅大长老一族的势力，下主势必会生气的吧？哈哈哈哈哈！干得漂亮！想不到我不在的这一段时间，你这个臭小子还挺能折腾的，不愧是我的孩儿。下主，现在不是夸奖的时候啊！不过，云儿，你把叶长河的儿子给废了，他势必不肯善罢甘休。我虽为叶家之主，但这些年却因为修为停滞，在气血一重境被叶长河架空。如今，其他八个长老中有五个都已经铁了心站在他那边了，大有推翻我这个家主之意。你我父子二人，今后必须时刻小心。以防天人再行暗算之事，父亲不必焦虑。若是他们敢再来，我定让他们竖着进来，横着出去。里面的人听着，什么人？叶家主是吧？大长老下令，全族人即刻去议事堂议事，不得有误。就是这样。那叶云不仅打伤了我们的人，还将坤少爷折磨得生不如死，就连库房钥匙也被他抢了去，洗劫一空。哎，叶无双的儿子这次闯了大祸呀！叶云这次必死无疑了。岂有此理！大大长老，请为少爷报仇啊！叶云小儿，我要将你抽筋剔骨！<笑>可恶！居然敢对亲族同胞下如此死手，这叶云好大的胆子，简直畜生不如！啊呃、是何人，竟敢再次造次？造次！哼！先对同胞下死手的畜生，是你们吧？叶云，小子，见到诸位长辈不先行下跪礼，我看你是越发没有规矩了。叶长河。不讲规矩的人明明是你，这会儿反倒还装模作样起来了。你什么档次，也配站在我爹的位置上？啊？什么？缺的领盔，没话说了。云儿，我来迟了。不迟，好戏才刚要开始。叶长河，你今日这番做派是什么意思？如此公然结党营私，是想要造反了吗？造反？哈哈哈哈叶无双，你资质平平，要不是投了个好胎，能坐上这家主之位？要我说，这家主之位，应该能者居之才是。诸位，意见如何？大长老说的对，能者居之。我等愿为大长老效力，三位长老，你们怎么也？家主，对不住了，我妻儿性命都还在叶长河手中。叶无双，若你现在亲手将你那废物儿子杀了，我便大发慈悲，饶你一条性命。哦，想做家主，那我就要看看大长老有多少能耐了。<笑>好快。小儿，这是不自量力！火炉掌，黑风掌，居然能和气血境二重的大长老打成平手！叶、嗯、云，你这小子！
这就按捺不住了，给你准备的惊喜还远远不止呢。进来，这是我的剑，去死吧！什么？你、啊、大长老、啊？他居然杀了大长老！死在自己剑下的滋味如何？叶雨，你先是废了我们杨家看上的女婿叶坤，现在又肆无忌惮杀了叶长河，是彻底不把我们杨家放在眼里吗？云儿，你没事吧？没事。青阳郡杨家是青阳郡背景最为强大的四大家族之一。不久前，叶坤父子想要与其联姻，对方不仅提出叶家入赘。更是要求整个叶氏族人舍弃本姓，作为附属家族，并入杨家。原来今天的老匹夫如此硬气，就是要上赶着做你们杨家的狗。狂妄小儿，若你此刻自刎谢罪，我尚可留你不叶无双全尸。大哥，别和他废话，让我们先擒住这小儿。在斩杀了他老大，向家主禀明情况。明。老大，找死吧！什么？戏谑三重镜，也不过如此。啊、二弟，这这怎么可能？叶云，你疯了！杀了一个大长老还不够，居然将杨家的使者都杀了吗？人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必杀之。荧光剑法。哦，这这剑法，我给你们两条路：要么归顺我父，誓死效忠；要么死无全尸。至于你，你那兄弟对杨家家主如此忠心耿耿，你想必也是不会降的吧？不好，那我便替你选了。这剑气的爆发力好强！要撑不住了！吸、啊、头。吞噬成功，吞噬成功，吞噬成功。中系宿主获得六万经验值，中系宿主达到气血二重境，技能点已提升，宿主可使用五倍攻速。哦，看来只要突破了大境界，攻速便会相应提升。夜长河被杀。杨家的两位护卫也被瞬间解决，叶云的实力怎么会恐怖至此？为为今之计，只能我我等愿意臣服家主。今天若不臣服，只能落个身首异处的下场啊！迫于无奈之人，若将叶长河残党余孽彻底铲清，便可将功抵过。至于其中有五个吃里扒外的东西，为了修为，关入地牢。永世不得放出！什么？走！叶云，你如此嚣张受敌，若消息传到青阳郡，杨家势必不会与你善罢甘休。叶家迟早会毁在你手里。云儿，刚刚可有伤到？无碍，老父亲挂心了。如今叶长河的人都清理干净了，再也不会有人找我们的麻烦了。你是真的长大了，行事已经有了家主之风，日后家主之位传授于你。为父就放心了。对了，父亲，黑月秘境什么时候开启？距离三大家族合并开启黑月秘境还有十日。你问这个做什么？黑月秘境位于黑月山脉最深处，是久远时期强者遗留下的洞府秘境，由白云城三大家族一起看守。秘境之中灵气极为浓郁，实力强悍的妖兽横行。各种天才地宝更是随处可见，是武者修炼的绝佳圣地。为防止武者们无止境的搜刮，导致资源枯竭，百年前白云城的三大家族合力将其封印，并商议决定，三年方能开启一次。届时，三大家族可以各自派出一些实力优秀的弟子进入其中，进行历练和夺宝。如今的杨家，有多名气血境高手坐镇。传闻杨家大少爷杨龙战更是气血境巅峰的高手，若想与之对抗，必须具备更多的资本。看来这黑月秘境，非去不可了。
这个宝物的地点居然在深海底，幸亏我服用了碧水柱。最南方向有宝物气息。这灵潭之下，居然还藏着如此厉害的天才地宝，回去。恭喜宿主获得四千经验值。多亏了这片灵潭，吞噬完之后，已经升至气血三重境。哎，这是。家伙，都说了是误会。喂，你没事吧？嗯，嗯。这是刀伤。找到他了，兄弟们，跟上。是，大哥。小美女，你可真能跑啊！咦，狗小子，这漂亮小妞是我们野马帮看上的。识相的就赶紧滚开，否则的话，大爷我手里的刀可不长眼。野马帮，白云城周边恶名昭著的马贼，经常进城掠夺，打家劫舍，无恶不作。警告你，大爷我的刀只要出鞘，可是不见血不罢休。巧了，我也是。呃、什么？啊！剩下区区几个气血镜一重，就别浪费时间了。杀了他，为大哥报仇！杀、啊！自量力。开始吞噬，当前检测到可吞噬对象七人，积极携带大量宝物，可同时进行群体吞噬。好、哦，原来还可以同时群体吞噬，这倒是省去了不少麻烦。群体吞噬完毕。宿主获得共计二十二万经验值，群体吞噬完毕，恭喜宿主突破至气血四重境。虽然都是废物，胜在量多，倒是也能助我突破。喂，你等等我呀！谢谢你出手相救，还为我治好了伤。看来之前的确是我误会你了。对了，我叫秦瑶，你叫什么名字？家在何处？白云城叶家，叶云，不必多谢。野马帮无恶不作，我这也算是为民除害。原来他是叶家族人，那我是青阳郡开元宗之人，这一次是和宗内长老一起出来收纳优秀弟子，不如你。姑娘，后会有期。喂，你去哪儿？等等我呀！这里到底发生了什么？是谁袭击了你们？少主，你就是叶云，毁了叶阳两家的联姻，还杀了我们两名执事。你这修为尽失的废物，倒是有点本事。走，云儿，快逃！修为尽失的废物，哼，还是为自己祈福，死的太痛快了。去。好快！什么？这……等等，我……我的……我的腿！哇！我的腿,、啊我的腿啊！你们杨家的情报可真是落后。哦、啊、哦，怎么回事？刚刚我居然连他怎么出界都没看清。我也是。该死！这传闻中的废物怎么这么强？爹，你没事吧？啊，没事儿，云儿。此子虽只有七血四重境界，武技居然如此惊人，这天赋，比起我们杨家的天才也不遑多让。我看看你哪里受伤了，臭小子，有几分本事吗？叶长河那傀儡死了就死了，你若能代替叶坤入赘我杨家，那我可以考虑放你们叶家一条生路。哦，放我们一条生路，你们也配？哼，敬酒不吃吃罚酒，那今日我倒要看看你能够接住几招。青红剑法，哎，是灵剑。且慢，二位小友，听老夫一言。您是，邱长老，你怎么来到这里了？那是开元宗的邱苍云，邱长老，祖师境一重的高手
，卡月族可是赫赫有名的宗门，门中更是有着多位顶级武王境强者存在。老夫此次前来是为了还叶小友一个人情。此外，出于私心，不知叶小友可有兴趣加入我开元宗？什么？据说开元宗百年才会收徒一次，入门门槛极其苛刻。长老更是不会轻易出山收徒，这可是天大的机缘啊！如此好事，无人能拒绝吧？没兴趣，我向来只喜欢管教别人，又或者管教狗。哼，口无遮拦的小畜生，简直找死！好、啊，我刚才说了什么？杨总管，好像没听清，还是说？你是想和我们整个开元宗为敌？万非不敢。这就是宗师境界的高手吗？好恐怖的气息！哎、今天就算了。他日你若敢踏入青阳郡，定当你身首异处。我们走。是。走。我答应了吗？啊、先把伤了我们父亲的那只手留下来。你。啊！我我的手、呃，你这家伙！不好意思，刚刚好像弄错了，应该是这只。对。啊！好，现在你可以滚了，杨总管。别想着反击，不然后果不是你能承受得起的。可恶！叶云，今今日之耻，我扬青木记下，来日必定加倍奉还。你还不够格，我们走。云儿，幸亏你来得及时，否则后果不堪设想。也多谢邱前辈为我叶家解围。啊，叶家主不必客气。邱长老，我发现了一个绝世天才。哎，姚二那丫头啊，再三叮嘱我，一定要感谢叶少主的救命之恩。啊，叶云小友，此令乃我信物，若他日你想通了，将来开元宗历练一番，可凭此令免试进入开元宗。眼下黑月秘境开启在即，我是断不会轻易离开的，但。如此，便多谢了。但若想成长更快，吞噬更多的经验值，迟早会离开这片区域。此物，倒不失为一条备选之路。<笑>如此甚好，老夫去也。家主，虽说这次族中无人损伤性命，但先前打算参加黑月秘境的人选都受伤不轻，七日后的黑月秘境恐怕……父亲不用担心，啊，我这里有些东西，或许能帮上忙。啊，等等，这么多的疗伤顶级丹药，云儿，你这是哪儿来的？机缘，将马贼的疗伤丹药分了一些储存在了系统备用，正好派上用场。有了这些丹药，不仅能迅速恢复伤势，更有助于突破。七日后的黑月秘境，有能力者，便随我一道去闯闯。是，赵总主。这便是黑月秘境的开启处。叶家主，好久不见呐、啊！嗯，<笑>叶长河大长老怎么没有过来？我记得往年都是他带队的呀。那族中的垃圾早已清理，让诸位见笑了。哼，诺大的叶家，难道就只能组出这样的队伍？看来你们当真是越来越没落了。<笑>哎呀，郑家主，话不能这么说。今年叶家的队伍配置比起往年已经提升了，想来今年应该不用我们再额外照顾了吧？毕竟上次他们进了秘境，还被灵兽追着打。小爷，我来助你们跑得快点吧。啊
，若不是我们的人搭救，可就死在里面了。周家主此言差矣，照顾还是需要照顾的。不过，今年嘛，轮到我们照顾照顾你。什么？哦、啊，这居然是气血三重境。还外加一个气血四重，不过才短短数日，叶家族人居然集体突破了，这到底是怎么一回事？两位家主怎么一副没见过世面的样子？这秘境还要等到何时才能开启？哼，孰强孰弱，到了秘境自然见分晓。虽不知叶家得到了什么机缘，但还不配做我郑家的对手。好、哦。那就拭目以待。开始吧！飞越秘境，开！哼，走！是。休想挑战仙境！出发！是，抓住！不愧是黑月秘境的内部。灵气居然如此充沛，用这些灵草辅助修行，实力一定会大涨。那也要多亏了少主选的路好，否则咱们怎么会有那么多收获？西北方向一公里存在大量天才地宝，有系统的指引，在这秘境中寻宝，于我而言，简直如囊中取物般简单。都跟上，赶在日落前返回。是。少主，我们再不抢在他们前头。宝物可都会落到叶家人手中了。嘿嘿，真是一群傻子，冲得那么快，你搞什么？有这群替死鬼在前面替我们开道，若是碰上什么危险，自有他们应付。至于宝物，只需在最后关头杀了他们，光通抢过来即可。可是，若是我们在这里杀了叶云，叶家怎会善罢甘休？这秘境内凶兽繁死，危机四伏。他叶家有什么证据证明是我们干的？少主英明，到时候只要赖到凶兽头上，就能神不知鬼不觉的除掉。是不是？就像这样。叶、嗯、云，快放开我们少主！别别,别担心，我可是堂堂周家少主，谅他叶云有一百个胆，也绝不敢。少主，杀了他！一群老头！你，西云，你居然敢？为何不敢？我不仅敢做，还要斩草除根。叶云，你今日若敢杀我，我爹绝不会放过你。即使你们叶家全族，他都给我陪葬！周少主所言极是，不过，你周家有什么证据证明是我干的？<笑>我看这秘境内凶兽环伺，危机四伏，切实只要赖到凶兽头上，不就能神不知鬼不觉的除掉人了？呀！这家伙是疯子，要快逃才行。别着急走啊，周少主，我还没有照顾你。婚事。啊！这是最后一只了。好，尽快收拾一下战利品。少主，二阶妖狼群的兽精已经处理完毕了，接下来我们是继续朝前走吧。嗯，看到了，哪怕是吞噬了周家队伍，这一路上诸多的灵物。突破这气血五重，经验值还是远远不够。西南方向三百米位置有三阶灵药碧渊幽果存在。三阶灵材，那可是宗师境的武者才能得到的宝物。所有人原地休整待命，我句句便来。是。玄武周围必有凶兽守护，还是不要让他们跟着犯邪。三阶妖兽阴风蝙蝠，我倒要看看这所谓的内部妖兽究竟有多强悍。乖乖变成我的经验吧！神无攻击
你都红，去死吧！三级妖术，黑灵炎炼，让天启军你们认命践踏，带剑来。来吧，温氏。即将发动群体分式，群体完毕。宿主获得共计五十万经验值。恭喜宿主突破至气血七重境，升了两个等级，这还差不多。这还多亏了这群妖兽，接下来这地渊幽火就归我了。哼、嗯、哼，<笑>小子，这地渊幽火是我看上的。识相的就滚到一边，就凭你，叶云，这个废物也敢这么狂？哈、啊，就这点实力吗？啊，太令人失望了、啊。郑少主，敢休想我的东西，可是会没命的。哼，有点意思。不过你今天休想活着出去。嗯，这下你死定了，师兄，少主这是，这是二阶气血丹，吃下的瞬间可以短暂提升三倍实力。叶云这小子死定了，叶云，给你一个机会，我现在跪下来当我儿子救我一生爹。我自卑，饶你一命！好好享受这最后一分钟吧，待会儿可别哭着找爸爸。差不多也是时候该回来了。云儿，哎呀呀，叶家主这一言不发的，可是在担心自己的孩儿受伤啊。哎，要我说，里面那么多妖兽，缺个胳膊、少个腿的回来也很正常。说的没错。本就是凭实力说话，受了伤丢了命也是自己没本事呵呵。既然是老祖宗自古定下规矩，那大家都得遵守。希望叶家主可不要因此记恨我们两家。嘿嘿嘿嘿嗯，周家主说的极是，叶某确实是在担心自己的孩儿。不过，我不是在担心他受伤。而是担心，他玩疯了，停不了手啊！哈哈哈哈哈！啊！龙、啊、儿，龙、啊、儿，你没事吧？你怎么样？爹，疼，儿，好疼！啊！啊，爷，这是是是叶云，全都被打断了。郑家主。你的好大儿在里面哭着喊着要找爹，我便好心帮你带出来了，不用客气。鹿儿，说句话，说句话啊！我要让你碎尸万段。叶云，这是怎么回事？怎么只有你们叶家的队伍出来了？我们周家的人呢？对呀，周家主，虽然我有意照顾了一下他，不过这秘境凶险万分。我也没有把握能照顾周全呀，是不是？小兔崽子，一定是你使了诡计，暗害了我儿，否则他们怎么会一个人都没得出来？郑迎风，你还要看戏吗？此子不除，日后必成大患。周家主，你这是什么意思？你是想坏了规矩不成？叶无双，这可怪不得我了，我今天定要留下这小兔崽子的命。周家主，你要是不守规矩呢，咱就有不守规矩的玩法。啊！他竟然瞬杀了周元雷
。等很久了吧，甄家竹，轮到你了。别太嚣张！趁老夫一脚，花拳绣腿。都什么？怎么瞬间就到我面前？因为人太慢了。攻击了，就这点本事了吗？哦，嚯！我的枪！哦，啊！天哪，受主这么强！没想到，老夫居然会败在你的手下。不过，也我说，三大家族在白云城中屹立上百年。一直维持着平衡，如今这个平衡被你们叶家打破了，我们两家的族人定会联手，到时候你们能承担得起吗？郑家主言之有理啊！叶、嗯、云，若你今日肯放了我，我以后一定以你们叶家马首是瞻。不对，对了，老夫还能在周家人面前替你斡旋。<笑>甄家主，你说的不错，三大家族在白云城的平衡已经太久，那么从今往后，白云城只有一个主族，就是叶家。你说什么？周正两家这些年来借着秘境试炼，明里暗里残害我叶家多少同胞，真当我们忘了？你们既然那么喜欢绑在一起，那就一同结伴下地狱。不，等等，你不能！啊！天干物燥，小心火烛，三更了。喂，到底还要等多久啊？韩二当家莫急，既然我们家主还没发动信号，你我还是再等等吧，为好。既然选了我野马帮，还怕拿不下那正月两家？不信任我，还是不信任我们野马帮上百号兄弟？韩二当家功力高深。我等自然信服，不过为保计划万无一失，必须等家主成功，你我再动手。秘境夺宝，选出的本就是三大家族中的精锐，咱们的计划本是等黑月秘境夺宝结束后，趁郑家放松警惕之时，由家主给予郑云峰致命一击，我们再同时增援。至于那叶家，根本掀不起什么风了。届时，只要将两大家族的家主和主力部队都杀了，剩下的族人群龙无首，岂有不归顺之理？哼，原来如此！你们这些所谓的名门望族、正道中人，搞起下三滥的手段，可比我们脏多了。只要目的能达成，用什么手段并不重要。不过，届时若是城主追查起来，倒是委屈韩二当家替我们背锅了。这个兄弟你放心，只要钱到位，其他的好说。我先说好，我这把大刀尤其喜欢喝人血，待会儿杀起人来，可就由不得你们喊停了。今日韩二当家若是能助我们杀光正业两家族人，我们赶集还来不及。怎么会叫停？我便让他们尝尝我野马帮的厉害。想灭我叶家，这点功夫可不够看啊！是谁？叶家小儿？是什么时候进来的？既然来了，就死在这吧！站住！漂亮小丑吧！啊啊啊啊李局长，给二爷报仇！今日我一个也跑不了！快、啊，快来人！这是、啊，这怎么可能？哦、啊，对了，忘了提醒，你们的人已经先下去了。你们周家和郑家。连同野马帮都犯了三个致命的错误。这，别过来！第一个错误，你们不该惹叶家人
第二等的重罪，你们不该认为有资格可以惹叶家人。第三个错误，你们偏偏遇到的是我睚眦必报的叶云。叶云，就算今天杀了我们也没有用，将城主问责起来。叶家也还是要完事，凡不归顺者，是必灭。云儿，父亲，你们来了，这里便交由你们清理了。我还要赶时间去郑家一趟。这还是我们认识的少主吗？啊，我就担心这孩子玩疯了，根本停不下。启禀家主，启禀少主。周正两大家族中，曾参与过暗害我叶家弟子的势力都已肃清。如今，白云城中各宗族都表示为叶家马首是瞻。另外，这是抄家所得，有劳无伯了。<笑>少爷客气了。此次劫难，幸亏叶儿机警，要是没有你当机立断，我们叶家恐怕要彻底消失在白云城了。主要少主，即刻前去城主府问话。嗯，叶家少主这边请。城主已经等候多时了。这城主府的守卫还真是森严。爹，那人已经到了。嗯，好，那便是城主吗？晚辈叶家叶云，拜见齐城主。齐城主，这是何意？不错的身手，反应很快。如此年轻便达到气血九重，难怪能将周正两大家族吞并，确实有点手段。齐城主，这是打算兴师问罪了？若我说是，你又作何打算？本就是他们两家想要谋害我叶家在前，难道我们要站着不还手吗？一味的忍耐只会成为刀俎鱼肉。若是齐城主连这点局势都看不清，那这城主之位，我看。也该换个人当当。你这小子，雅儿，怎么样？快，眼睛都要瞪干了。哎，爹，这是什么情况？哎，这半截肉土的年纪，一用功，身体就是吃不消。年轻人可别见笑了。呃，不敢。土生牛犊。实在勇猛，你且放心，我今天找你来，并不是为了问罪于你。你叶家与周正梁家之事，我已经命人查清，原是他们起了杀心在先，又与勾结马贼残害无辜，此等野心死不足惜。那今日城主招晚辈前来，不知……嗯，我今日找你前来，只为拜托你一件事。我想让你护送我的女儿灵雅进入青阳郡开元宗，并在你力所能及的范围内保护她。什么、嗯？开元宗？我记得是那天见到的老者。爹，你明明答应过我的，为什么又要送我去那什么开元宗？灵雅，你已经不是小孩子了，总要自己一个人成长的呀。为父的身体每况日下。不能再分心照顾你了。你的天赋要比为父强，我已经教不了更多的东西给你了。开元宗才能够更快的提升你的实力。更何况，我还给你找了个可靠的搭档。方城主，我好像还没有答应说要去开元宗吧？叶雨，我也不和你绕弯子了。加入开元宗对你来说，百利而无一害。你个人的实力的确是很强，否则也不会受到邱长老的青睐。但是叶家光靠你一个人撑着是没有办法的。一时的武力或许可以威慑两大家族，但终归不是长久之计。日子长了，其他氏族难免会有反叛之心，届时会出现第二个、第三个周家郑家。你总不能时时刻刻永远都守着叶家。最重要的一点，外面武者的天地是如此辽阔，我相信以你的实力和天赋，绝不甘心囿于一个小小的白云城。届时，叶家只会成为阻碍你成长的桎梏。但是，只要你答应我这个请求，直到小雅学成平安归来
我愿意白云城城主之位起誓，会保证叶家不会受到威胁和攻击。你觉得如何？方城主是不是搞错了一件事？如今的叶家早就今非昔比，不需要任何人的庇护，包括城主府。放肆！莫启道，莫启道，他们什么时候？方城主，得罪了。这。叶云，你想干什么？少主，城主府守卫都已经被控制住了。做的不错，城外还有我们的人，随时听候少主调遣。方城主觉得我们叶家人如何？还需要庇护吗？这些人，竟然全都是气血七重以上的身手，他们气息隐藏的如此巧妙，连我都没有察觉。短短的时间内，是怎么做到的？跪下吧。从前那个内斗不断、一盘散沙的叶家，早已成为过去式。如今的叶家，不会再任人宰割，任何人都无法阻挡叶家变强的脚步。哎，罢了，看来倒是我预判错误了。不过，有一点你倒是说的很对。什么？外面天高地阔。也是时候去看一看。好小子，既然你敬酒不吃吃罚酒，那老夫也只好使出必杀技了，奉陪到底。哈哈哈！你一个身强体壮的年轻人，欺负我一个手无缚鸡之力的残疾人，算怎么回事啊？我辛辛苦苦把女儿拉扯这么大，容易吗？不过就是想保护她，有错吗？你叶、啊、云，你要是不答应老夫，我就哭到日上三竿，海枯石烂。我答应你便是，先松手。这都什么跟什么呀？君子一言，驷马难追。我家小雅日后可就拜托于你了。这本武技乃老夫家传内功，招式仅含阳刚霸道之气，可惜小雅乃一介女流。无法受集，今日老夫便传授于你，一点心意，全当此次之行的谢礼。青钢琉璃体，恭喜宿主获得地阶初级武学——金刚琉璃体。既如此，那我便收下了。三日后，我定将方姑娘平安护送至开元宗。王兄，最近青阳郡城之中，可是出现了不少陌生面孔啊。这是为何？弟兄，你是外地来的，有所不知，他们都是冲着开元宗公开收徒来的。开元宗是我们青阳郡乃至周围几个郡城最强的宗门之一，高手如云。哎，如今公开收徒，自然会吸引不少武者前来一试。不过，嗯，据说开元宗收受弟子的条件十分苛刻，会有不少考验和试炼，因此，尽管每年都有大批的年轻男女。前往开元宗参加考核，但最后能够留下来的依旧是极少数的存在。嘿，这还不算，即便顺利通过层层试炼，也只能算外门弟子。真正能享受修炼资源的，只有那些内门弟子。赵王兄所说，我还是不去凑那个热闹了。来来来，再走一个。小二，结账。叶云，你怎么都不说话？该不会是被刚刚那些人说的话给吓到了吧？害怕进不了开元宗，害怕，应该说是兴奋才对。白云城不过是北域的弹丸之地，青阳郡果然要大得多，想必也要精彩得多。这开元宗可千万不要让我失望。兴奋，哼，你个自大狂！先说好，待会儿可别扯本小姐后腿了。开元宗依青牛山而立，只有爬上青牛山。才能达到开元宗山门。这第一个挑战就是攀登石梯啊，看样子好像没有什么难度，你说是吧，方大小姐？可恶，这家伙居然如此游刃有余，定不能让他看本小姐出丑。再磨叽下去，天都要黑了。等等，叶云，你干什么？帮你。是想抱我上去吧？这样快点！啊啊！别乱动
，抓稳了。好像有什么东西过去了，臭爷爷！你快放飞小姐下来！终于到了，淹死本小姐了！恭喜诸位通过第一轮试炼。既然你们来到了这里，说明你们都是想要拜入开元宗门下。不过，开元宗可没有那么容易进。本宗规定。必须在至少十八岁之下，达到气血境的修为方可进入。此乃我宗测灵石，可测古灵与修为。若满足条件，灵石自会亮起；若无反应，则说明不符合条件。不愧是开元宗啊，这条件可真够苛刻的。别抱怨了，快去排队吧。哎，人好多！恭喜诸位通过测灵石的考验。你们已经具备了加入开元宗的基本条件，但是想要真正成为开元宗的弟子，没有实力是不行的。嗯，足足还有四十人吧。接下来你们还需要进行第二次测试，跟我来。滚滚！这便是我们开元宗的演武场。这是最后的测试，能够留下来的就是开元宗的弟子。规则很简单，在这演武场方台之内自由对战。最后还站在场上的二十人就是赢家。武器不限，但不允许伤人性命。都清楚了吗？清楚。好，那便开始吧。哼，又是新来的小叔鸡们呢，也不知道这次有没有什么厉害一点的角色。就是啊。哎，真是无聊，不如我和韩兄打个赌，看谁能够留下来。我看那边那个板着脸的小家伙就不错，我赌他这次能入围，就赌五枚三阶气血丹。韩风，你不会不敢赌吧？你小子心真黑，这可是我存了半年的积蓄啊。不过赌就赌，那我便赌那边那个能入围。<笑>韩兄，那就拭目以待。<笑>待会儿若输了，可别哭着反悔。陈平啊，陈平，来之前我可是打听过了，这曹勉可是曹氏一族百年难得一见的天才。听说四年前才十五岁的他，便突破到气血四重了，如今更是达到宗师一重的修为。而你，居然敢将赌注压在一个名不见经传的小白脸身上，要我说，今天这气血丹我拿定了。那么。决斗开始。叶云，这些人看起来不好对付，待会儿我们可以相互掩护。执事。嗯、啊。我要行使此物，不知可否？这，这是邱长老的信物。什么？<笑>既然早已得到邱长老的认可，叶云可免试通过。其他人不许对他出手，叶云，你就待在台上观战即可。啊！遵命。叶云，你不是应该和我并肩作战吗？大小姐想历练，总不能时时刻刻都靠我庇护吧？若是连外门弟子测试都无法通过，难不成还想要我护你一辈子？谁？谁要你护一辈子了？切！不过是区区外门弟子测试，我便赢给你看。来吧！这次自尊心极强的方灵雅，七将法还真是百试不灵。我虽答应了方雷保护，但比起时时刻刻的看护，令他尽快成长变强，才是最稳妥的。而唯有实战，才是变强的最快途径。哈哈哈！免试，看来这次是我赢了。可恶！你是不是早就知道了？若事先没有打听清楚，我又怎么敢轻易下注呢？只可惜韩兄你自视甚高，迷糊入局而不得知。话别说太早，若是那曹勉也能晋级，我便不算输，定夺平局。啊啊啊、我已经击败五人了，目前场上大概还剩二十三人。不知为何
，被他说了那番话后，反倒是没有那么紧张了。哼，有破绽！你跑不了了！不好！成为我剑下的冤魂吧！太弱了，像你这样的女人，来什么开元宗啊？早点认输，不然本少爷玩大了，可是会直接扭断你脖子的。可恶！女生洞察一切的眼，无论如何，都都不想被他看扁。送你一句话，无论什么时候，就是小看女人，可是要栽跟头的。啊啊、怎么可能？他居然突破了！好长啊！<笑>这还像个样子。解决了，下一个。好女人，给我去死吧！嗯，魏小三，你要做什么？啊！啊！我的腿！叶叶云，你放开！输不起，就想搞下毒？啊！你快放开我呀、啊！我还真不想和你这种人成为同门呢。叶云，你，你想干什么？你难道忘了刚刚左执事说的？他说的是其他人不能对我出手，邓可没说我不能主动对其他人出手。叶云，你是要杀了我吗？别过来！桂三上说了，不能伤人性命。嗯，是说。不能伤人性，疼疼疼！求求你，你放开我！所以废了你，不算破坏规则。啊！啊！刚刚曹勉那一掌，可是直击方灵雅的命门而去。若是没有叶云阻挡，他必定命丧当场。可我二人却连叶云的身形都没有看清，真不愧是方师叔看中的弟子。只是。我实在不想和这种卑鄙小人做同门，我这样做没坏门规吧？嗯、啊，没有，呃，没有。刚刚多谢你了。别松懈，还剩不少对手呢。可恶，可恶，可恶！韩兄的五枚气血丹，我就不客气的收下了。叶云，我记住你了。哎呀，啊啊、差不多，应该快要结束了。承让了，是在下技不如人。呃、我我认输。停，剩下的二十位通过考核，从今天起，你们正式成为开元宗的外门弟子。终于结束了。这个萧文清以及胡伟，都是日后值得注意的对手。所有弟子随我前来。先去事务阁领取你们的身份玉牌和其他杂物，都跟上。咱们整个开元宗有七大主峰、三十六次峰、三百小峰，其中七大主峰乃我开元宗修炼核心，资源最佳。但只有内门弟子才能进入其中。要是有人擅闯内门的话，便会被主峰上琐事禁制，轰杀成渣，切记不可误入。除大殿之外，我宗内还有炼灵阁、藏宝阁、事务阁、决斗场以及七层堡为核心区域。炼灵阁以三十六间石室隔开，内设强力聚灵法阵，可供全宗弟子自行修炼所用。藏宝阁乃我开元宗收纳珍宝之处，天才地宝，武技丹书，神兵利刃尽收其中。刚刚领你们去的事务阁，便是开元宗的任务站，以及提供日常杂物所需之处。至于决斗场和七层宝塔，你们资历太浅，待日后再接触了解不迟。你们刚刚都拿到各自的玉牌、储物袋和入门奖励的五枚灵石了吧？老夫最后再强调一点：开元宗内以特制灵石为买卖流通手段，日后你们启动修行法阵、月凤。都只能依靠他，也就是说，无论你们之前是何种地位，有多少财富
，成为开元宗弟子后，都应当视为无物。怎么会这样？我知修行辛苦，还特意从家带了很多银子盘缠，这下全白费了。不愧是开元宗，一视同仁，从头开始。到了，这里就是外门弟子休息的洞府了。男弟子可留宿在此，女弟子再随我往后走。这洞府是不是太朴素了点儿？兄弟，你把简陋描述的还挺客气啊。嗯你们如今都只是外门弟子，只有他日成为内门弟子，才可入住赐封的楼府。若不甘心，那就勤加修炼，三个月后的内门大比获胜，早日进我内门。哼，我志在必得。获得六千金元，六千金元，六千金元值。原来如此，将灵石置于这巨灵阵中，便能获得灵石本身三倍的灵气。只不过吞噬这些灵气，还远远不够提升经验值。看来，得想办法获取更多灵石了。峰哥，干嘛还要来十五阁？你最近缺钱花？少打听！先前被陈皮那小子坑了我五枚气血丹，简直是血亏。若不积攒灵石置换新的丹药，我的修为何时才能精进？嗯，我先来的，别急我，明明是我先来的。哎，喂喂喂，别插队，这怎么回事？我几天不来，十五阁怎么会这么热闹？那峰哥，你有所不知啊，最近十五阁的好多任务都被新来的外门弟子领去，并且完成速度之快，超乎大家所想。如今若想再领取任务，兑换灵石，都要早早排队，否则供不应求啊。<笑>新入门的弟子没有根基，才想多赚些灵石，不过就是热血上头哄抢一阵。再说了，此次入门新招不过就二十人，十五阁每日颁布大大小小近乎三百项任务，你们用得着这么忐忑？呃，峰哥，你有所不知，怪就怪在，他们中有人一日就能完成近乎百项任务啊！楚老，我来兑换灵石了。你这小兔崽子，成天就知道。打扰老夫我喝酒，拿去拿去，我不想再见到你。那我明日再来。嗯，滚滚滚！老头，我明天要睡到自然醒。你小子别来催我开门，扰人清吗？多谢楚老，楚老居然敢给他派七品任务。要知道，十五阁的任务难度从低到高分为一至十品，而我们外门弟子最适合的基本是一到四品。无非就是采采灵药，抓抓一到三阶的妖兽，不到十品的任务，难度逐品的增加。他居然能单独一人完成那么多七品任务，究竟是什么来头啊？剩下的小子们，今天也没任务了，嗯，都给我回去。啊！切，一个人，又是他，这就是下一个任务了。看起来也没什么难度。擅长团队作战的三阶疾风狼群，按数量，大概有三十，不，至少四十只，且质量全都在头领级别的。这次可真是赚了，就剩两只，用来完成十五格的任务。其余的狼群，都变成让我变强的垫脚石吧。群体吞噬，全开。群体吞噬完毕。宿主获得共计三百六十万经验值，恭喜宿主！飞蛾扑，金刚琉璃体。宿主已突破至宗师一重境，技能点已提升，宿主可使用十倍攻速。这金刚琉璃体不愧是地阶武技，确实够霸道强悍，攻速也相应提升了。按照目前这个修炼速度，下次让楚老给八品任务吧。叶云，把你手中的妖丹留下。嘿嘿，你认识我？哼，何止是认识？自从你招惹到我的时候，就注定了你的结局。
会很悲催。不过我这个人也挺大度，只要你现在乖乖上交妖丹，我可以考虑放你一马。哦，八哥，和这小子废什么话呢？我带兄弟几个，直接把他弄残弄哑，他的东西自然就全归我们。刚刚我都瞧见了。他从楚老那换到了不少零食呢，莫师兄，咱们这样伤害同门，真的没事吗？回头要是有执事或者长老问起，怕什么？弟子做了任务，缺条胳膊断条腿，不是很正常？咱们只要咬死了不说，谁能查到？动手！是。<笑>小子，你死定了！方哥，你就在边上歇着，看我们把这小子打得满地找牙。用力自保！嗨，这阵子居然在吸收我的灵气，倒是小瞧了这些杂人。叶师弟，刚入门，没见过咱们开元宗的幼灵阵吧？阵法会不断吸收灵气，令人逃脱不开。而且施法的人越多，束缚的力度就越强。被直人困住的滋味可不好受吧？乖乖把东西交出来，你还能少受点罪。不过，就这点力量，还想困住我？金刚琉璃体？什么？破、啊啊啊啊啊啊啊！怎么回事？啊、我才半日功夫，这小子竟然恢复到宗师境了！怎么做到的？叶云，我杀了你！十倍攻速！啊！我一句话还给你，从你们觊觎我东西的时候开始，就注定了下场。会很惨。叶云，叶大哥，叶大爷，小小弟别杀我！你有什么想要的，我都给你，饶了我吧。你倒是识时务。啊啊、这，这是我们所有的零食，还望叶大爷笑纳。饶了我们吧。你们的命，难道就值这点钱？我，我们，既然是老弟子。应该有不少家底吧？不带，每个人都带了。啊！是。我们入门以来的全部身家都在这儿了，还望您大人有大量，饶我们一命。看来是囤了不少好东西。<笑>行了，那你满意了，我们就先回了。哎、您放心，今天的事儿我们绝不会说出去一个字。等等。什么？叶、啊、云、啊，你这厮居然出尔反尔！我的耳朵！我什么时候出尔反尔了？我答应了留你们一命，但可没说会毫发无伤啊！你们自己说过，出任务缺胳膊少条腿的是常事，对吧？叶云，你后会有期了。分数完毕，恭喜宿主突破至宗师境二重。想不到那几个老弟子储物袋中的灵石丹药，居然如此之多，竟能助我突破至宗师二重。想来平日里没少干着欺压同门的刑警，收拾了他们，也算为民除害。练了大半日，也该缓缓了。叶云，叶云，你在吗？嗯，什么事？方灵雅这时传音来做什么？你现在方便吗？我朋友领到了一个五品任务，但是需要四人一组。我们目前只凑齐三人，想要你一起。据说最近事务阁的任务都变得很难抢到呢。看来他还不知道是我。我正准备小气，怕是帮不上忙了。五品任务还需要四个人平分奖励，就不凑这个热闹了。知道了，那算了，你好好调息吧。萧公子，抱歉，我朋友说他需要休息，我们另寻他法吧。吴青哥哥，没关系，我们再找找其他师兄弟吧。这样，那可真是太可惜了。每周五十点更新。嗯、啊，萧雅，你那位什么姓叶的朋友，是不是喜欢你啊？啊！不然为什么一听说萧师弟在，就立马赶过来了？幸好叶兄最后赶来了，不然这任务不知道要拖到什么时候。嗯，他只靠硬木头
喜欢我？你和谁一起做任务？身边是肖文清。方城主是不是搞错了一件事？说真的，认识叶云那么久，我实在摸不清他的心思。这个人就是永远是出乎我的意料。<笑>唐师姐，你误会了，我觉得叶云他应该没有那种心思。别再说这些了，我们快点跟上他们吧。哎，小雅，等等我。<笑>不知道之前林雅有没有和你说过这次任务的情况？这次的任务有点危险，我们必须想办法到达密林中心的黑水沼泽处，拿到噬音古花。据说此物是阴寒大厦之物，但极为神秘，鲜少有人能寻到。若是路上碰到妖兽，倒还好说。最麻烦的是黑水沼泽产生的毒瘴，一旦吸入，会立刻侵蚀武者的五脏六腑，哪怕侥幸不死，也会沦为残废。既然任务那么难，为何一开始就找上他们？找那些宗师境的师兄弟，不是省力的多？叶云，你是担心我们气血尽会拖后腿是吗？人家萧师弟明明宗师境三重了都没嫌弃我们，你倒好。叶兄是在怀疑我，哼，实不相瞒，之所以邀请你们组队，是因为我有特殊的手段，可以保证任务成功。此物唤阳元丹，是我家族秘药，服用之后可以无视毒瘴一个时辰，让你们在黑水沼泽之中保持良好状态。干活的时候，有两位美貌佳人作伴，赏心悦目，岂不比成天看一群大老爷们扎堆强？啊？小师弟，你可真会说话<咳>，是吗？快服下吧，单靠咱们的肉体，肯定是扛不住这毒瘴的。小师弟，你真的是人太好了，想的真周到。你们怎么不服用丹药？这里面的阴寒毒瘴还是很厉害的，好不容易通过外门弟子考核，在这里丢了性命，可就不值了。好，好了，趁着药效还在，咱们快走吧。就在前面，大家快跟上！石英古花找到了，你们看，我们实在是太幸运了。奇怪，怎么一路上都没碰到什么妖兽，这么顺利？不过这个情况有点太难过去了，怎么才能跨过沼泽拿到石英古花啊？这个很简单。我学过一套阵法，可以在短时间之内以灵气化形，形成灵梯，供人在上面行走。不过这个阵法精妙，需时刻有人操控，所以需要麻烦云兄去采摘诗音古花。可以，我去。他一个人去太危险了。林雅，你境界高些，可以前去照应叶兄。唐师姐就留在此地给我护法。没问题。哎，七星踏天阵。走。好，叶云，你觉不觉得有点蹊跷？周围连只飞鸟都没有，近的有点可怕。或许问题就在这花身上。凌风斩。顺利到手了。危险。这，这是。小心。你们俩别站太远。我的灵剑，一共只能维持七步。好像有什么东西要出来了。嗯、这次才是本体。看来这一路消失的妖兽，都是被其诱惑，成为它的养料了。林雅，快躲开！啊、叶兄，林雅，不可恋战，取来那花。速战速决，不用你说，自有决断。滚下去吧，迎风斩。来。可恶，越来越多了。这攻势太猛了，叶云竟然已经得手了，必须马上撤退才行。来不及了，怎么都赶不上了。十倍攻速，拿着。啊，好。迎风斩
，叶云。我了，幸好你没事。啊哈哈，不好意思啊，林雅，你们两人分开太远，刚刚那本体临死前又拼死一击，威力太大，我抵挡吃力才来不及给你造灵阶，幸好有叶兄在，才没有酿成大祸，我向你道歉。好在任务有惊无险的完成了，有了这噬音古花，我们就可以回去交。藏了那么久，哼，叶兄这是什么意思？刚刚我二人之中，若是他先取得那石英古花，想必来不及造的灵阶，便是我脚下的了。你的计划有三步：第一，让我们三人中的两人去以身犯险，顺利取得花身后，借机除掉其中一人；第二，特意选择境界最低的一人留在此处替你护法，趁乱偷袭，杀之后快。等等，你在说什么啊，叶云？最后再解决，因为刚刚历经殊死搏斗而灵气大师的最后一人，独占任务酬劳。啊！我说的对吗？叶兄这番言论真是令我吃惊。什么死不死的？要我说，你们的半只脚早就已经踏进阎王殿了。啊、怎么回事？胸口好疼、嗯！真是倒霉啊！本想趁着内门弟子大笔钱，借机除掉叶云你这个潜在的对手，看来是不行了。<笑>不过，我可没骗你。这丹药虽能抵御毒瘴，但只要发动内力，便会遭到反噬罢了。怎么会？小师弟，你怎么能骗？躲远点，小心！你很聪明，想来也没吃下丹药吧？虽然棘手。看来也只能在此解决你了，是吗？你对自己还真有自信，你的确是个不错的对手。让你就这么死了，还是怪可惜的。去，<笑>你我之间，只能你死，我、嗯嗯。怎么可能？他明明境界实力都在我之下，但速度之快，让人完全反应不及。这速度简直太恐怖了，根本没有反应的时间。我的扇子，强大到令人胆颤。想要我的命，你还不够格。不，不可能，我居然败了。叶、啊、云，我要杀了你！啊、这别动，不然下一边死的就不仅仅是你的肩膀了。服了丹药，你刚才难道是在假装？哼，尔虞我诈可不是你一个人的专利。托你的福，本小姐进了沼泽后，只能一直调动灵气来抵挡毒瘴，不然刚刚那一边早就把你守废了。看来方大小姐成长得很快。叶云，现在该怎么办？虽然我很想一鞭子杀了他，但按照宗门规定，任务执行出问题，我们还不能直接取他狗命。<笑>是啊，就算闹到执事和长老面前，我只要一口咬死是你们二人，想独吞任务无限于我，断不会马上殒命。留得青山在，不怕没柴烧。趁着这个空档，和长老周旋，不愁没有他日东山再起之时。至于人证，只要在花言巧语几句。唐小柔那个蠢女人，醒来肯定还是会乖乖忍我百步，替我说话。你刚刚是不是在盘算还有后路，甚至还窃喜？反正我们也没有证据。他、啊啊、怎么知道这家伙是有读心术吗？看着贼眉鼠眼的模样，我应该猜中了吧？嗯、不过，我告诉你。啊你的如意算盘已经被我彻底打烂了，真是倒霉啊！本想趁着内门弟子大笔钱，借机除掉叶云你这个潜在的对手，看来是不行了。我可没骗你，这丹药虽能抵御毒瘴，但只要发动内力，便会遭到反噬罢了。躲远点，小心！这是刘影石，你是什么时候？不对。
俗在宗门中是一祸难求，有价无市，你怎么会有？你想不到的事情还多着。太好了，有了这流影石，不求他不认罪。据说在任务中残害同门，可要受到八十一日的雷行尸身的重罚。快把这家伙绑起来吧！不急，在把他送回宗门之前，你，你想干什么？我还有点利息要收，嗯，救救命啊！这家伙是疯子！啊！温氏来救救我！带回去交差吧。呸！人渣，这都算便宜你了。他如今功力尽废，路上应该会老实点。嗯，好吧。方丽啊，你怎么了？爷爷，好。好冷啊！小心！这是，<笑>好不容易才买到的这五十年的佳酿，<笑>今日可得好好享受一番。就算天皇老子来了，也绝不开门。是哪个不长眼的？初老，我们遇上麻烦了。<笑>叶云，我就知道是你小子。啊，嗯，初老，我们任务出了点问题，你见多识广，求求你看看小雅吧。事务阁又不是治病阁，既然接了任务，便生死由命，富贵在天。去去去，找别人去，别打扰我喝酒。嗯、<笑>好你个叶云，怎么还想动手？是想用武力逼迫我老头就范？别我看看，我老头是能让你轻易拿捏的人。晚辈起宝，只是我您在浪费时间。我这坛百年佳酿，怕是要找其他人品鉴了。嘿嘿不早说，来来来，我给你看看遇到什么麻烦了。两个巴掌在塞颗枣，是完全被拿捏的死死的。嗯。如何？难得一见，难得一见呐、啊！这女娃先天寒体的体质，你们可知晓？先天寒体，初老，那是什么？先天寒体是指武者出生便自带寒毒的体质，此寒毒会侵蚀武者身体，严重阻碍修行。若严重的，毕生都无法凝聚灵力。可是小雅明明修炼起来和常人无误啊，那是因为她体内一直有一道至刚至纯的阳气护体，来抵御先天娘胎里带的寒气。这道气必须控制的十分巧妙，多一分殒命，少一分则无效。嗯，滚，滚，滚，滚。呃，若我没猜错。这女娃在执行任务的时候，一直动用真气抵御毒瘴，损耗巨大，有意外受到了石英古花的寒气影响，才彻底引发了体内的寒毒。如今她体内两股寒气夹击，逆行经脉，若再不想办法医治，只怕活不过三日。难怪当初方磊如此大方的把金刚琉璃体给我。还说方林雅无法修行此功，表面上是酬谢，实际上是为了防止方林雅出意外，我可以相助。可真是只深谋远虑的老狐狸。我修炼的金刚琉璃体纯阳无比，是否可以助他调息运气？没用，没用。他如今体内真气紊乱异常，已经不是简单的调和梳理就能治好。那可有别的医治的方法？呃呃呃，依我看呐、啊，不如以毒攻毒，先将他体内的寒气彻底激活，再以阳气引导入体，让他彻底变成寒冰圣体。寒冰圣体，没错。呃，先天寒体虽会给武者带来负担，但若有机缘，可进阶成寒冰圣体，那可是顶尖体质之一。一旦激活，便可境界大涨，越级对敌也不在话下。你还等什么？快救人啊！呃，刚刚叮嘱你引导灵气的法子，都记住了吧？
事情怎么会变成这样？算了，救人要紧。是在执行任务吗？怎么会在这儿？当然是那靠谱的叶师弟送我们回来的。靠谱？我记得之前做任务的时候，你不是还对他颇有成见吗？如今怎么……哎呀，我之前一直觉得他是个不近人情、毒舌连篇的小子，后来才发现是我唐小柔有眼无珠，他简直就是咱们开元宗建宗以来的宝藏。到底发生什么了？你不知道，当时你晕倒之后。他虽然一言不发，但全程将你抱在怀里替你寻医。主，我已经替你解了。你带上这个垃圾肖文清，我们速回开元宗。好，白姐啊，当时我已为他导齐完毕，接下来什么步骤？这一颗是可以激活寒冰圣体能量的冰魄丹，只要服下，再运功调息七日便可。算你们幸运，找对了人，整个开元宗。也就老头我有此一颗，太好了，除了，那你快救救小雅吧！哼，开玩笑，你当我老头是大善人？这丹药那么宝贵，想要就拿出五百灵石来换。五百，这也太多了。外门弟子一个月俸禄是十枚，内门弟子一个月也不过二十。哼，这里还有一千灵石、啊，剩下的就请楚老再喝几坛佳酿。<笑>失去，失去。呃，不过你如此慷慨，老夫我倒是有点好奇，这丫头是你什么人？受人之托，忠人之事。事了，你需要五百灵石，他二话不说就全掏了，还给了双倍。这么有魄力的男子，整个开元宗我还从未见过。你就说是不是宝藏？原来如此，看来我得想办法好好答谢他了。冰魄丹价值连城，叶云居然那么大方，换做是我，也未必能做到如此慷慨。答谢，我看你以身相许还差不多，毕竟你们俩坦诚相见，在文池中待了整整三天三夜呢。什么？我和叶云在文池中待了三天三夜？啊！秋雅，你别晕过去啊！楚老说你还要运功调息七天呢。你说的可都是真的，千真万确。那名为叶云的弟子一入门便行事嚣张，他仗着有邱长老做靠山，平日里欺辱同门，肆意剥削弟子财物，将我们几个积攒了十年的宝物尽数夺走。这分明是挑衅叔叔您在开元宗的地位。嗯，看来是那邱苍云老眼昏花，收了个不知天高地厚的臭小子进宗。叔叔，邱长老可是秦宗主半月前新授，得到秦宗主灌顶传功的第十位长老，如今已经突破至超凡境四重。不必担心，不过是宗主感念他救了女儿秦瑶，略微赏些甜头罢了。不过是个新晋长老，根基未稳，难道还能骑到我头上？至于那叶云，我会让他彻底知道。在开元宗得罪我韩家人，是什么下场？叔叔高明，嘿嘿，叶云，日后你休想在开元宗有好日子过。来开元宗已满一月，许是最近境界等级变高了，实力提升变得很缓慢。要想短时间内有大的提升，得想想别的法子才行。哎，听说了吗？今天决斗场那边有人已经四连胜了。啊，这么厉害！走，看看热闹去。决斗场，我记得是一个公平公开的对战场所，在那里，同门之间可以以灵石或者灵药、兵器一类为赌注对战。如此可以获取灵石的好去处，你自己去吧。怎么少得了我？加、哎、油！加油,油！打他！打他！哎呀、啊！你输了。可恶！明明和我同境界。这个护卫真厉害。他这已经快要连胜第五场了，看他比斗那不要命的气势，还以为是要杀人呢。我是听说这胡伟有个妹妹得了不治之症，为了给他治病筹钱，他接了不少杀手的活，在江湖上惹了不少仇家后
不得已才来的开元宗。难怪不要命呢、啊，原来是个亡命徒。是他，开启双更，每周二、周五更新。走吧。<笑>小子们，你决斗场规则，除非下了擂台，和一方没认输，便不能算结束。兵不厌诈呀，吴师弟。好、啊，这武器催了毒。师弟，还手啊！刚刚不是还嚣张的很吗？为什么不说话呀？是被吓傻了吗？趁早认输吧，你个弱鸡！我。可恶，看不下去了，真无耻！哎，决斗场可不就是这么个地方？不肯张口，就滚下擂台吧！哈哈哈哈哈哈！你，你是谁？换我来和你打，如何挑战他？无为，你还能打吗？算了，我弃权。截至目前，李天霸累计共有一百六十枚灵石的筹码。若你想挑战，就把相同数量的灵石放在我面前的筹码台，赢了便可以直接带走他所有的灵石。我听说过你，叶雨，这些外门弟子的佼佼者。不过听师哥一句劝，别瞎凑热闹，否则底裤都要赔光。你认输吧，不然待会儿可就没有机会。加油，叶雨，我看好你。替我好好教训这个李天霸！嘿，我赌这新人扛不住一招就会被干掉。我赶时间，快开始吧。叶云，我可是宗师四重，以你宗师二重之力，想要胜我，岂不是就是鸡蛋碰石头？哦，谁是鸡蛋，谁是石头？好快，得碰了才知道。什么？搞什么？明明有着境界压制，打不过新来的。就是就是。小子，少嚣张，受死吧！一次两臂，等等，我的身体怎么突然不听使唤了？这，这灵气所产生的威压，还有刚刚那快到肉眼都无法捕捉到的出剑动作，再不认输就没命了。我认、嗯，我刚就说，你没机会认输，结束了。呃呃发生了什么？我几乎都没有看到他出招。只是，这个怎么判？他晕了。这是你赢的灵石，拿了就赶紧走人。胡伟可以连战五场，我为何不能继续下一场？你自己睁大眼睛看看！你把我的场地都打碎了，哪来的下一场？我明明只用了三成力。站住！嗯，好，毒已经解了。你是来谢我的？是来杀你的。如此明目张胆杀同门，不怕被问责？死人张不开的心。<笑>就这，可杀不了我。你自己在决斗场还没有权利吧？就让我看看你真正的实力。嗯嗯、一巴掌。什么？金刚琉璃体，到了、啊啊啊！我的实力就是一巴掌可以结束你。第一次试着将金刚琉璃体所产生的灵力操控了一下，没想到破坏力如此惊人。若日后修至圆满，威力可见一斑。是我技不如人，你杀了我吧！认输的倒挺爽快。临死之前，你有什么遗言吗？青牛粗狐狸，我的妹妹，麻烦将我在开元宗的所有积蓄烧给她，但不要告诉她我死了。你动手吧，死在你手里，我无悔。<笑>你走吧。啊！你不杀我，为什么？世间哪有那么多为什么？杀你一时兴起，不杀你也是一时兴起，反正捏死一只蝼蚁，易如反掌，不是吗？哈哈哈哈哈哈！这是根本没把我放在眼里的意思吗？随你怎么想。哼，我胡伟向来都是公平买卖，不喜欢欠人情，小心六长老韩贤
，是他花钱领我取你性命。多谢。这么荒凉的地方，居然有这么多宝贝，若不是系统提醒，我绝不可能发现。吞噬。通知：开始吞噬七星山流草，群体吞噬完毕，共计获得三百二十万经验值。恭喜宿主突破至宗师三重境。开元宗目前共计有十位长老，他们平日很少待在宗门内，只有内门弟子大比等大型活动中才会主动出现。武力最低的都有超凡境一重。按照武力值从高到低依次排名，韩贤位居第六，与排在第十的邱长老不同，手段以雷厉毒辣、说一不二著称。通知。正南方向发现宝物气息，此次目标需在敌人再次出手前，即快速精进。十倍攻速，危险！那那是，武器巅峰期的妖兽，巨杀龙蝎。各位小心，注意防守。还有巢穴入口前的，那是沙之曼陀罗。沙之曼陀罗，传说中能生死人，肉白骨的珍贵灵材。看来是这些人想要取花，却被妖兽误会是来破坏巢穴的，才有此一战。不行，这妖兽的攻势太猛了，他还会随时调整站位，根本坚持不了曼陀罗。再这样下去，恐怕他还没死，我们得先耗死在这儿。师兄，你做我右主和剑法，我就不信了，今天斩杀不了这畜生。看、啊，走！什么？我的攻击无效，放心，秦院长。好快的速度，好凌厉的剑法。师妹，剑法又精进了，趁他受伤，我们接下来一鼓作气。这五人都穿着开元宗内门弟子服饰，且实力都相当强横，最弱的都达到了宗师境六重，看来是在执行十五格的任务。可惜了。看来没法贸然多跑。诸位，快搁挡！不好，他要拼死一击了。他是想和我们同归于尽，怎么办？师兄，我们要终止任务吗？撤！哦，既然你们放弃任务，那我就不客气。十倍攻速！有人！什么？妖兽暴起了，小心毒气！好的。师妹，没事吧？我没事。糟了，沙之曼陀罗已经被人抢走了。嗯，青竹呢？香气。把东西交出来。你是我开元宗外门弟子，为何抢夺宝物？是勇。还是想死！你们既然已经准备后退撤离、放弃任务，这宝物便是天才地宝，能指君可取之、啊。好快的速度！站住！了不起，这女人的速度居然能和十倍功夫相媲美。不过，想要追我还差得远。空间挪移符，凭空消失，灵力感知。气息完全消失了。青竹，怎么样？追到那家伙了吗？跑了？不是吧？看那人的样子，不过宗师境三重，而且还是个外门弟子。难道是他故意隐藏修为？其实是个高手。就算是一个气血境外门弟子，若有空间挪移符在手，我们五人也不见得能留下他。什么？空间挪移符？移符师姐，你没开玩笑吧？空间挪移符，那可是掌握空间之力的武王境强者才有能力制作，并且根据挪移符的不同等级，价值也有所不同。据说最便宜的上万块灵石都不见得可以换到。一个外门弟子居然能拥有这种神物！战力榜前二十的五大内门弟子齐出，居然被一个外门的小子捡了漏。这要是传出去，岂不是开元宗、建宗以来最大的笑话？事已至此，多说无益。若是能找到那家伙再夺回来，便不算任务失败。即使空间挪移符，那么对方迟早要回宗门。回宗，执行
韩风那小子的储物袋可真是个百宝箱。那空间诺伊夫本想着当压箱底的，没想到会立马派上用场。刘影石、摄魂珠、暮云宫，嗯，空间挪移符，这是什么？希望这灵才不要让我失望啊！吞噬，通知，开始吞噬沙之曼陀罗，吞噬成功。宿主获得一百万经验值，恭喜宿主突破至宗师四重境啊！升级的感觉真不错。谁？五叔，方大小姐，我们偷偷下山的目的，该不会是逛街吧？才不是呢。我是听说青阳郡城最大的拍卖楼珍宝阁有场拍卖会，会有不少宝物，我才让你来看。如果有什么喜欢的，就买下赠你，算是上次冰破丹的谢礼。对了，嗯，还没跟你说多谢了。三影，不是为了你才装扮，更不是约会，所以你千万不要想玩。好好好，知道了，我又没说什么。快走！拍卖会快要开始了，本小姐好不容易才买到了包厢的位置。女人，真是完全搞不懂的生物。这是叶云。你确定看清楚了？看清楚了，正是那叶云。不过，和他在一起的还有城主府织女方灵雅。属下还查到，这两人关系匪浅，月前是一起加入开元宗的。知道了，下去讨赏吧、啊。谢公子，一个废人，还要你要赏赐。战儿，马上要袭成家主之位的人，怎么还是那么是非不分？这种办事不利，还被人砍断手臂的东西，丢尽杨家颜面。无赏，开杀！恭喜杀主提前出关，两月未见。父亲的修为又精进了。哼，要不是我闭关未出，能出叶家那道子事儿，他求苍云算个什么东西，也敢拦我杨家想杀之人？父亲所言极是。今日这叶云既然赶来青阳郡，儿子便让他有去无回。之前想让你拜师六合门下，你不肯。非要跟着那个人不人鬼不鬼的幽冥老头学功法，你看看你，不过才二十出头就成了这副样子。父亲切莫生气，这幽冥秘书越是大臣，则容貌越是枯槁。孩儿如今面目苍老，表示学有所成。如今孩儿已从戏谑境突破到宗师境七处，父亲理应高兴才是。哼、嗯，算了。那边向我证明你这些年所学，去吧，趁着天黑之前，把叶云那厮人头取下。<笑>为父等不及，要用新的孤斩了。孩儿领命。不愧是珍宝阁一年一度的拍卖大会，挺热闹不说，是吧，青竹师妹？对了。我上月初任务，意外获得一件法器，据说能挡住超凡境三重的攻击。你带着防身，不必，师兄留着自己用吧。算了，你既然是三长老的关门弟子，平日里稀罕玩意见多了，这东西入不了你的眼也正常。我好像看到他了。谁？驱走沙之曼陀罗之人。哇，这里面好热闹啊！据说这次拍卖会有很多奇珍异宝，定要好好长见识。等等，嗯、啊，阁下，我们似乎在哪里见过。是他？请问，你是开元宗的弟子吗？我们都是开元宗外门的弟子，怎么了吗？我也是开元宗弟子，认识一下，李青竹。啊？为什么直接就朝他伸手呢？这是打算试探我的灵力。师哥师姐好，我叫方林雅，她叫叶云。啊，你你好，叶云，我乃王乾，我和青竹都是内门的弟子。之前在外执行任务之时，宝物被一个外门弟子所夺。那人你认不认识？我们怎么会知道？你们这话是什么意思？该不会怀疑那人是叶云吧
，我们只是在排查目标，不如叶雨你让我们看一下储物袋，以此自证清白，如何？等等，他凭什么要给你们看？师兄，不可！放心，我自有分寸。师兄管教师弟，本就是天经地义，即便是受些委屈、冤枉了他又如何？找到东西才是当务之急。这样吧，以一百枚灵石为约。你若真的不是我们要找之人，灵石便全部归你。我们不接受。一千灵石，外加跪下道歉。啊，叶云，我便应了你这赌约。师妹，你心中有多少把握是眼前之人？百分之八十。好，我答应你。看吧，青竹，你的神魂搜索术最为严谨，仔细盘查。嗯，灵力感知。第一遍，没有。沙之曼陀罗的气息，第二遍也没有，第三遍。师妹，怎么样？对不起，你不是他。什么？哼<笑>，我就说吧，清者自清。外门弟子众多，看走了眼也算正常。那这储物袋就还我吧。储物袋之，居然没有。怎么又来？就这么喜欢莫叶云的手？青竹师妹，怎么回事？我的灵气在他体内游走时，没有发现任何气息残留，说明他并没有服用炼化过沙之曼陀罗。不仅如此，储物袋中也没有任何一丝和沙之曼陀罗相关的气息。如此重要的宝物，既不放在储物袋中，又未吞服，能藏在哪儿呢？哼，先不说细狠自带有储物篮，即便炼化曼陀罗，也用了吞噬之力。而非寻常的修炼之力，你自然不会查到任何气息。储物袋你们已经看过，什么时候履行赌约？师兄，结束了便过来找我吧。哎，青竹，你就这么走了？不然，赌约是你提议的，我劝过，可你没听。储物袋他给了师兄，是你让我查。既有恶因，必自当恶果。可我总归是为了你，你明知我对你的心意，不必事事为我。若我没记错，在开元宗修炼这几年，我已经多次拒绝过你。难道这世间的男子，只要他爱我，我便一定要爱他？那若十人爱我，百人爱我，我当如何自处？我要都与他们在一起。这，哼，说的真好，我改变对你的看法了。确实是聪明的女人，日后还是离远点。二楼包厢等你。记住，等等。我今日出门急，只带了三百灵石，余下的我回宗再给你。等等，让你走什么？怎么回事？他与我之间，明明还差了整整四个境界，明明只是一个眼神而已，为何能给人如此巨大的压迫感？叶云，今日是我不对，望你海涵。看来师兄没有被上一辈师兄管教清楚，那师弟我便代劳。这才叫跪下！出什么事了？那是谁啊？不知道，好像打赌打输了，好丢脸哦！可恶，好强的力量，我死后招架不住。哦，还有一件事要教师兄的，要赊账可以。你，我的法器，必须得有点利息。走了。哎，散了散了，拍卖会要开始了。哎，走走走，没什么好看的了。叶云。国王前铭记在心，来日必定加倍奉还。怎么还不开始啊？什么时候开始啊？诸位久等呢，欢迎大家前来参加由我珍宝阁主持的拍卖会。小女子红莲乃是这一次的拍卖师兼主持人，感谢大家捧场。哼，等了半天，终于开始了。第一件拍卖品，三阶高级兵器——分浪刀。此物是取三阶妖兽暴雪灵犀全身的血与骨所制成的二阶兵器，挥动时能发动刚猛无比的刀气，形似巨浪。武者所持，战斗力将会有大幅度的提升。分浪刀起拍价一百枚金币，开始拍卖。我出一百五十枚金币，一百六，一百七。哎，这个怎么样？你喜欢吗？我不需要，兵器等级、威力都不及斩灵境。百金币成交，接下来请出下一件宝物。仔细想想，幸好方才他不在，否则丢了面子是小，日后被他看清才是大。
好在青竹性子一直淡漠，没有放在心上。这拍卖会买卖以钱币为主，这次定要让他高看我一眼。诸位，接下来上场的就是本次的压轴之物了。哎呦，会是什么呀？六阶寒冰玉蝉王的血液，居然是寒冰玉蝉的血液！哇！众所周知，寒冰玉蝉可解世间百毒。此寒冰玉蝉王血液功效更是在普通寒冰玉蝉之上，武者若吞服下，解世间万种蛊毒也不在话下，功力更是能快速提升，远胜十年苦修。嗯，这个有点意思。啊！起拍价一万金币，我出一万五、两万、三万、十万金。啊，出价太高了吧！二十五啊，叶云，你先等等。叶云，说好的，本小姐给你买。怎么了？是觉得我付不起吗？你看不起我？没有看不起。还有比十万金更高的出价吗？我都差点忘了，这家伙是真真正正的大小姐。不过，城主府的财力居然如此雄厚，而且，怎么有不被包养的感觉？嗯嗯，三十万金，赌上我出生以来的所有压岁钱。叶云竟然喜欢此物，今天本小姐势在必得。嗯，没想到这大小姐这么有钱。金主，开启双更。我去，这也太有钱了吧！我大半辈子都不一定能挣到的数量啊！可恶！三十万，还有人要加价吗？糟了，还想着将此物赠与青竹，讨他欢心，没想到价格竟然会抬高至此。五十万金，新竹他居然那么有钱？什么？什么嘛，又是他！现在是五十万金，还有人要加价的吗？叶云，抱歉啊，五十万确实超出我能力范围了。没想到价格居然会突然涨成这样。无碍，我心领了。若没有人加价，便要落锤了。还是自己来。叶凡啊，不会吧？还有人要叫价？我出一百万金，这，耶！城主，啊、<笑>恭喜这位老先生获得玉蝉王血液。爹，真巧啊！我一下山你就来青阳郡了，你该不会是天天派人盯着我吧？啊，<笑>没没有啊。哼，果然被我猜中了。呃，<咳>不说这个了。叶云啊，这个拿去。你们刚刚是在竞拍死物吧？说吧，这次又打算让我做什么？老狐狸又打的什么算了？你小子惹人生气的本事还是一如既往，嘴里吐不出一句我爱听的，就放心收下吧。这才一月不见，我家灵雅已经从气血九重境升至宗师五重。想必都是你的功劳吧？确实，多亏了叶云。因为先天寒体的缘故，他体内多年来积攒的大量潜能始终无法发挥出来，如今功力突飞猛进，老夫是真的感激你啊！既如此，那我便不客气收下。不必客气，你就当我为灵雅准备的嫁妆之一好了。啊！啊爹，你胡说什么呢？哈，哈哈哈哈叶云，你千万不要听我爹乱说，什么嫁不嫁妆的，根本没这回事。你我之间，嗯，我从未这么想过。啊，你从未想过？嗯，从未。我先去逛逛，你们别跟过来。灵雅，等等爹，叶云啊，我去带他回来。一个时辰后，咱们还在这里会合。好。阿、啊、三啊，跟你说这年轻人谈情说爱，为什么苦的是我这帮老糊涂啊？因为您是女儿奴啊。好端端这是怎么了？算了，先找个僻静之处，好好研究下这寒冰玉蝉王的血液吧。寒冰玉蝉可解世间百毒，留作防身也很不错。魂术，嗯，雕虫小技
出来吧！你在背后搞的这些小动作，可对我起不了任何作用。废了我们杨家那么多人，果然有点手段。你是杨龙战，既然知道，就乖乖束手就擒。本少爷会赏你全尸。什么？想报仇，就只有这点程度。明月剑法，我开的剑法。自从踏入宗师界，就没遇到过像样的对手。希望你能坚持的久一点。臭小子，本少爷便一掌拜你，让你见识一下我们之间真正的差距。毒、啊、瓶神功，这种婴老而诡异的气息是，开启双更。每周二、周五更新。是灵界，化骨手，去死吧！十倍攻速，灵光剑法。小子，难道就只有逃跑这点本事？魔<笑>力被腐蚀了。<笑>很吃惊是不是？此功法名为是灵界，不仅能够腐蚀武者的灵力。甚至能将武学威力削弱两三成，这可是我师傅幽冥老人最为骄傲的武器。如今用在你小子身上，你也算是死得其所。接下来就让你彻底品尝绝望的滋味。是灵气，葬魂。绝望，这句话还是奉送给你吗？金刚琉璃体。这是至纯至阳的功法，这灵界虽然威力强大，但是也有一个致命的缺点，那就是惧怕精纯的火属性和阳属性的功法。此时正是入夜时分，也是最适合我出手的时间。没想到他竟然能反击至此。不过，单凭你这一只手，是挡不住我的。哦，那再加一只手又如何？什么？这不可能！没什么不可能的，给我破！结束！魂蛇一术还不算蠢，想用迷障术逃走，不顾逃得掉吗？啊！明目。不要啊！不要啊！啊！通知，开始吞噬。这，抓住我！这储物袋沉甸甸的吗？便让我来看看这富可敌国的杨家少主能有多少宝贝吧。吞噬。通知，群体吞噬完毕。恭喜宿主突破至宗师五重境。又升级了。这儿，这儿，睁开眼看看爹呀！你们杨家人可真是阴魂不散啊，像个蟑螂一样，一只又一只的扑上来。不过也好，省得我一个个收拾了。这儿，你在这儿等着爹，爹，给你报仇。叶云，给我儿偿命来！五言斩，超凡境一处，这就是你自傲的资本。正好，便拿你试试手，看看我能超越的极限在哪里。死到临头还敢随意？同样的话，还给你。好猫小子，蛇形手，什么？啊！不好，我的驻颜斩！是把好兵器，这小子居然以柔克刚，攻击我手腕之处的薄弱点。小聪明的伎俩罢了，就算没兵刃在手，我也能让你这小畜生生不如死。杨家主，别怪我没提醒，上一个口气和我这样说的人，被一击镇压，和阎王喝茶去吧。叶云，你找死！杨家主的气量未免太小了。杀！我
要杀了你！娘家主，别怪我没提醒你，对战的时候那么容易就被对手扰乱心神，很快会没命。十倍攻速，这，岩邪甲，这速度他怎么会这么快？不用争执，什么？哼，给我，破，这，啊，这力度不行，坚持不住了，这。杨家主，从你失去冷静、露出破绽开始，便注定了你的失败。正结束。啊！叶云，叶云，叶云，超凡境的资本也不堪一击。嗯，叶云，即便老夫今日杀不了你。但你也别妄想全身而退。这是，宝石术，起下地狱吧！哼，想一换一，你还不配。这怎么可能？你，你居然……不好意思，杨家主，在你自爆的那一刻，我就换上了这个，你的小算盘打错了。这次我不仅全身而退，还毫发无损。可可恶！你怎么会有高阶法器？你的兵器不错，归我了。你的修为，你归我。叶云，你等着，老夫化作鬼也不会放过你的。鬼？实话告诉你，就算是神来了，我也照杀不误。开始吞噬，吞噬完毕。恭喜宿主突破至七重境，人生三级，好久没有这么畅快了。出来吧，打算看到什么时候？李青竹，从珍宝阁出来就跟了我一路了，什么目的？韩冰玉蟾王，想请？不，想求。嗯。叶公子，这边请。青阳郡城共有赫赫有名的三大家族，除了杨家之外，其余的两家就是李家以及穆家，三家实力都很强横，在青阳郡相互制衡，分庭抗礼。没想到这个李青竹，居然是来自三大家族之一的李家。不过最令人吃惊的，他亲眼目睹我杀了杨家两人，并吞噬他们的灵力。一路上居然从未开口询问，这个女人的心思，实在捉摸不透。小姐，小姐居然带男人回来了。是啊，太阳打西边出来了。小声点儿，别把未来姑爷吓跑了。到了。这位是？这是我爷爷李云剑。这是，中毒了。三年前，我爷爷进山修行，意外中了五阶黑灵蛇皇之毒。这种毒会让患者全身上下产生蛇灵一样的花纹，慢慢侵蚀人的五脏六腑，令人不能言、不能动、不能进食，日日绞痛。而当花纹蔓延到脸上，就是暴毙殒命之时。观这老者的状态，李家人应该是花费了相当大的代价来延缓毒素侵蚀，否则也断不会支撑到现在。所以你在珍宝阁上。之所以对寒冰玉蟾王的血液如此执着，还一路跟着我，是为了救你爷爷。但倘若我不打算给呢？我可以答应替你做一件事。小姐，你……啊，无论生死，少侠，求您救救家主吧！是啊，救救我们家主吧！你们可不行道德绑架呀！求你救救我们家老家主吧！求求你了！这家伙要是不答应，估计会在开元宗一直缠着我。算了，救人一命胜造七级浮屠，就全当做件好事。若是以系统吞噬分解毒素，他的功力恐怕会瞬间被我吸光，只能给他解药了。哎呀，鳞片消退了，老家主要救了。爷爷，你怎么？
么样了？青竹啊，爷爷感觉好多了，好像灵力也慢慢回来了。是谁救了我？是我的同门师弟。孙女婿，你就是我的孙女婿吧？爷爷，前辈，我可不是，呃，不是什么不是啊，哎、走走走，这么俊的孙女婿，我可太稀罕了。这是超凡四重境的功力，来说说你和我家青珠是怎么认识的？家住哪里？双亲尚在？打算什么时候定亲？回去早日准备准备，三媒六聘可一样都不能缺。这位前辈，你真的误会了，我和李师姐并无瓜葛，对她亦没有嫁娶之意。小子，你什么意思？我们青竹哪里配不上你了？多说无益，答应之事既已做到，希望日后不要再纠缠我。我还有要事在身，告辞。站住！我家青竹，你今天必须娶。前辈，你这是要做什么？爷爷，住手！我不管你到底娶不娶我宝贝孙女。前辈如此强人所难，那就得罪了。超凡境四重的实力，若是掉以轻心，是会吃亏的。哼、嗯！啊！哎，好小子，宁愿和老夫开打，都不愿意娶青竹。看来你们真的没戏。既然这样，为什么要给我希望？还不如让老头我死了算了。爷爷，你还要闹到什么时候、嗯？我知道了，你们只是同门，同门。哎，叶云是吧？你救了我，走走走，去库房，爷爷挑点见面礼给你。喏、no, ，到了，这里的东西随便挑。前辈，这些真的都任我挑选吗？挑吧挑吧，看中的尽管拿去。哎呀，心疼我那可怜的孙女啊！托系统的福，能快速判定品阶。新恐怖不乏武学，价值不高的玄阶初级暴雷拳，在同等级拳法中算不得强悍。目前能入我法眼的，看来也就这两本。通知：已收纳功法玄天功，地阶高级武学血神之怒，地阶中级。你小子倒是真不客气，我老李家半个府库的宝物都要被你扫空了。前辈的命可远不止这个价格。哼，多谢慷慨赐宝。叶云先行告辞。竹儿，你说他一人便将杨家家主和少主斩杀，可是真的？嗯。叶云此人天资卓绝，实属人中龙凤，有幸结交，乃我李家之福。杨家如今失去主心骨，剩下的想必成不了什么气候了。只是那杨龙寨的师傅幽冥老人可不是什么善茬，据说杨龙寨可是他唯一的传人。若是得知爱徒被杀，定会找叶云复仇。叶云虽然身手不错，但若碰上，生死难料啊！担心了，心疼了。纯粹好奇罢了。杨一卫，站住！吩咐下去，盯着杨家的一举一动。若是查到他们和幽冥老人有接触，即刻来报。是。乖孙女，别怪老头我没提醒你。有些时候，对一个人好奇是感情的开始。嗯，我回宗了。哎呀呀！跑这么快是害羞了。哎，孩子大了，说不得喽。哎，算了算了，儿孙自有儿孙福。走走走，今日的炼灵阁开放了。哎，几日不见，李兄居然升级了呀！客气客气，杨兄你也变强了不少啊。不为弟子，进入炼灵阁的排队。李兄今日修炼，还是开三倍房。我倒是想，可惜月底囊中羞涩，只够开双倍房了。哎，让开让开，别挡路！哎，岂有此理！哎，别冲动！你知道他是谁吗？他叫郝有钱，家中历代经商，家庭丰厚。据说来到开元宗后，一直以钱币百比一兑换灵石，这才一个月就成为外门弟子中最富庶之人
，虽说天赋境界不高，但架不住有钱能使鬼催墨呀。你若忍了他，难保不会花钱雇人揍你。老规矩，看十倍房。十倍房，知道我为什么拦你了吧？十倍房，在列宁阁可只有一间，一次便要消耗五百灵石。这种有钱人，我们可惹不起。你来晚了一步，十倍房已经有人开了。啊！死当真？十倍房在炼灵阁向来无人问津，除了我，还有谁可以如此豪气的一掷千金？我还能骗你不成？你自己看看，不就知道了吗？老大，怎么办？十倍房亮起来了！等着，你们不懂，十倍房之所以一直以来无人光顾。不仅仅是因为高房费，进去之后，光是启动那筑灵大阵，也需要耗费至少三百灵石，而且必须定期向大阵之内放入灵石，大阵才会一直维持。若法阵启动失败，或者顶不住后续来自法阵的压力，必遭到反噬。且等着，那人就算凑齐了十倍房的钱，没有那么多灵石启动，也是白搭。顶多半炷香的功夫，肯定会出来了。老大英明，都快出来了，能坚持一炷香已经很不错了。嘿嘿，等那小子出来，狠狠的揍他一次。这小子怎么还没出来？气死我了！起来，口水都流到老子衣服上了。老大，这么久了，这人怎么还不出来？该不会真是位隐形富豪吧？我也觉得。看元宗除了我好有钱，什么时候出过第二个富豪？是啊，哼，抢了我的十倍房，今天定要让他好看。比彩礼，我们老大还没输过。是啊，说的对，老大，用灵石砸死他！快跑啊！你们、啊嗯、跑什么？里面出什么事儿啊？列宁阁地地震了，你自己看，看着看，震动中心，那是十倍房，这是十倍房的人居然在在突破，老大，我们快走吧，走，快点，这人究竟是谁？炸炸了，老大，快跑！哦，列宁阁果然名不虚传。通知，恭喜宿主解锁二十倍攻速。你家半个府库的财力，再以炼灵阁的筑灵大阵加持，果然没让我失望。一跃从宗师境七处，跃入超凡境。接下来的外门大比，应该能轻松应对。虐菜局嘛，突然有点不期待了。这这人是？救救我！老大，你醒醒啊！今日，乃我开元宗三年一届的外门弟子考核大比，大比依旧采取一对一模式。此次考核共计设有多处比武台，三百名外门弟子逐一进行比试。结束后，只有二十人获得进入内门的资格。对决时点到为止即可，切记争强好胜，伤害同门。嗯，有事。啊、呃，没，没事。方玲哑着丫头，自从上次下山回来后，每次都故意避而不见，到底是在闹什么别扭？从未想过。叶云，你这个呆子。不过，这几日的冷静，我倒想明白了一件事：今后我会追上你的脚步，只有站在更高处，才能让你注意到我。之前没有是吧？本少爷就想办法，让你从现在开始有。女人，实在搞不懂。那么，这届外门弟子大比正式开始。开始吧！这次的大比似乎比往日更有看头了。听说这届有一名叫叶云的优秀弟子，赛前便出尽了风头。邱长老，此人是你引荐的吧？哈哈哈！不敢不敢，三长老的爱徒李青竹才真是优秀。年纪轻轻，悟性惊人，实属令人放心。我那徒弟功夫是不错。
但一心修道，平日里冷冰冰的，倒是叫人放心不下。哼，本以为上次派去的杀手能一刀宰了那叶云，没想到居然失利了。我倒是真的小看了此人。若是让叶云那厮通过了外门大壁进入内门，日后想弄死他就更不容易了。邱长老不日前才立功，得到宗主灌顶传功之赏，如今又慧眼识人，为我开元宗招揽此等人才，真令我等佩服。四长老，莫折煞我了。哼哼，邱苍云，你且得意吧。为了这一日，我韩某人一个月来可一直都在布局。哼，我早已让几个功力深厚的亲信弟子乔装易容，混进外门弟子之中，为的就是等待这一天。你们乖乖待着，等到大比结束，就放你们走。一个杀手不行，那便十个。叶云不死都不成。得罪了，来吧。只要有我在的一天，叶云就休想进入内门。你输了，太弱。第七号比武台，叶云胜。初见干净利落，不错。哼，侥幸罢了。第九号比武台，叶云胜。确实不错，我们老邱年纪虽大，但眼睛毒辣。<笑>哪里哪里，什么？叶云胜，叶云胜，胜者叶云。我我认输，你们看到了吗？那个叶云真的是外门弟子吗？好强啊！是啊，我的眼睛完全跟不上他出招的速度。结束了，本次内门大比比去年的还要精彩。是啊是啊。此次大比结束，下面公布进入内门的名单：第一名叶云，第二名蒋由，第三名方灵雅。叶云，本小姐一定会站到和你一样的高度。这小子，短短时间就已经超凡一重了，这怎么可能？青竹，你突然一反常态，又来看外门弟子大比，是怎么了？没什么。结束了，回去吧。叶云，你还真是深藏不露。到了，这里就是藏宝阁了。这开元宗的藏宝阁还真不小。开元宗规定，正式进入内门的弟子可以进入藏宝阁内挑选一枚丹药、一部兵器以及一本武学，以作奖励。此间一共三层，第一层是宝物层，第二层是兵器层，第三层则是秘籍层。你们可进去，每层任选一样，一炷香之后返回此处登记，都清楚了吗？清楚了。不愧是开元宗，挺大方，从一阶长剑到三阶短剑，甚至连四阶兵器都有，居然还有一把五阶兵器。灵气丹，影步屠龙刺。下一个，挺聪明，选的倒都适合你。你呢？你选了什么？就这些。这把剑怎么是断的？这不是陨星剑吗？据说，是把赫赫有名的五阶神兵有毁天灭地之效，只可惜意外折损了。放眼整个开元宗，连长老们都无法修补。现在的他，无疑就是一把废铁。你还是别拿了。你怎知我没有办法修补？嗯，你小子倒是识货。这是顶级的上古玄铁，罕见无比。可以用来淬炼自己的神兵，提升品阶。放眼整个青阳郡，也只有我李家才有。我选好了。好的，我记录一下即可取走。运神丹、疾风斩、运星剑。下一个。运神丹可以增强武者五感六识，这可以增强我的精神力，让我在使用几十倍攻速的情况下更加得心应手。而地阶终极武学疾风斩。以快速和杀伤力著称，配合百万倍攻速，足以爆发出惊人的威力来。叶云，你什么着急去哪儿？当然是迫不及待要找人练练手了。七层宝塔，每一层都有对应的挑战，只要通过挑战，便可获得对应的奖励。挑战者需要在关卡处嵌以灵石进入。开启之后
，每个弟子都会进入一个独立的通道，但是面临的挑战是一样的，这样互不干涉，免得影响到最后结果。一层的战力也相当于三阶妖兽，那便一口气先突破三层吧。朱颜，斩！你们看，有人通过了三层宝塔哎，有什么奇怪的？不过才亮起三层而已。关键不是层数，而是速度啊！几乎是瞬息之间亮到了三层，我都来不及眨眼睛。嗯，你们看，第四层也亮起来了，第五层、第六层也亮起了，好厉害啊！要知道，咱们目前七层宝塔最高纪录是两个时辰内亮起第五层，那还是被称为天才弟子的李青竹师姐借助了三长老的法宝才成功的。可里面这家伙才用了一炷香不到，就达到了第五层，这闯塔的速度。简直是不可思议！哼，有意思。哎，怎么回事？第六层之后并没有再动了，难道是闯塔者受伤了？如果说宝塔的一到五层代表的是危险，那么第六层就是一个巨大的分水岭。因为闯关到第六层的人，不仅对等级境界要求严格，更是需要极强的实战经验。听说，哪怕是长老等级的人，都未必能全身而退。真的假的？第六层里面究竟有什么？这就是最恐怖的，在开元宗所有现役弟子中，没人知道里面是什么。哦，终于不用打那些畜生了。希望你能让我玩的尽兴一些。嗯，锁链，是被囚禁在此了吗？好快，超凡境五重，金刚琉璃体，天浪拳。技能明明打中，却没什么触碰感，像是打在了水上，好古怪的招数。开元宗的那群老古董，看来这次寻得了个宝啊！小子，我的玄院祭灵术不错吧？嗯，玄院祭灵术。是啊，嘿嘿，不死不灭，与天同寿。我曾在开元宗的典籍中看过。那是一种异常恶毒、残忍的邪功。要掌握这一门功夫，武者必须每日取百名婴儿的精血进行生祭，修炼七七四十九天。如果顺利掌握，便能将萦绕在身上的死气幻化成肉体，永死。嘿嘿，不错。我叶云生平最看不惯欺凌弱小之徒，你居然为了一己私欲，滥杀那么多无辜婴孩。今日我必败你。哈哈，又是一个自诩正义的虚伪之徒。小子，你可曾听说过“人不为己，天诛地灭”？开元宗这群老头将我囚禁在这宝塔之内，利用我特殊功法攻他们的弟子试炼，美其名曰让我赎罪，十五倍功劳，就不是满足他们的一己私欲？一封斩！<笑>小子。放弃挣扎吧，你是斩不完的。你死后要怪就怪那群老头，主动的送上这么多弟子来让我杀。哈哈哈哈今天我心情好，便让你死个痛快吧。就是现在，二十倍攻速。死了，这速度，这不过如此吗？疾风斩，想逃。斩！斩！再斩！好，好，好，没用的，我是不死之身，你的剑气根本杀不死我。谁说我要把你弄死了？什么？只要半死就可以了。你你想干什么？检测到对象被重创，符合吞噬条件，开始吞噬。吞噬成功，恭喜宿主获得二百二十万经验值。还剩最后一层了，那么接下来就去看看第七层到底有什么吧。我眼睛没坏吧？七层了，七层居然亮了！开元宗何时有了如此厉害的人？不错，不错，真是不错。超凡境一重的修为，能够来到这里，还杀了六层的老东西，我觉得你很有潜力呀、啊。你叫什么名字？闯塔者，叶云
，请指教。新奇的男人，可讨不了女人喜欢哦。走开！哎呀呀，不会怜香惜玉的男人，会死得很惨。强大的灵力，哼，有趣，不好，二十位攻速。啊，人呢？人家两次想和你亲近亲近，你怎么那么见外呢？刚刚入手的动作慢了一点，最起码整条手臂都要作废。此人不可小觑，必须小心应对。<笑>下一招，绝不会让你跑掉了。云旗风闪。只有超凡境一重，但会的武技可不少。不过，可对我无效哦。灵气玉轮，就让我给你灭灭火气吧。灭！哇！怎么会这么多只火龙？居然将剑气和火焰融在一起，倒是小看你。起！灵气结界，给我烧！你的手段挺多的，可仅有这样而已的话，那么你可能要落败了。伤口居然愈合了。虽然你长得帅，很对我的胃口，但是怎么办？我不喜欢打不过我的男人呢。不要！血神之怒，血神印，去！我已经知道打败你的方法，受死吧！什么？这个攻击是？七层宝塔的方向，难道有人破了最后一层？<笑>那个臭小子又变强了，又变强了！啊、这怎么可能？你怎么会知道我的弱点？现在，二十倍攻速！啊，我来了！你的本体居然是……啊！欺负我！这么多年了，居然有人敢这么欺负我！你还好吗？你是什么时候识破我的身份的？居然想拿用精神力来攻击我！一开始我的朱颜斩没有伤到你的时候，你和六层的那个家伙不同，你能痊愈，并不是因为你能快速恢复，而是因为。你本身是灵体吧？嗯，你猜对了，我叫白晨，是七层宝塔的守护灵体。灵体乃是天地灵气幻化而成的形体，普通武器很难彻底摧毁，只能以精神力攻击才可以奏效。没想到从李府拿到了血神之怒，这会儿倒是派上了用场。不过，你之前为什么要装扮成那个样子？这塔内太无聊了，装成大人玩一玩，你不行吗？不、嗯。原来如此，真是小孩子心性。我现在已经通过第七层，要去领取奖励了。再会。这次不仅多了几番实战的经验，应该还能获取不少零食奖励。他人中那些小老多给的奖励算什么？你先别急着走，跟我来。其实通过第七层，在我这还有机会获得特殊的奖励，那就是一等天阶奖励，可以任选一件天阶等级的武器哦。居然能任选一件天阶等级的武器，你刚刚说的是有机会，你评判的标准是什么？帅。呃，呃我选好了，就他吧。镜面九剑，叶哥哥真是好眼光。这款武器是我这爆发力最强的秘籍，希望你能早日练成圆满。一定。宗主，咱们宗可是几百年没有出现过一等天骄奖励了。大长老怎么看？回头我就派人去查查，若是可造之才，我便破例收他为徒吧。啊、输了，我年龄也上去了，下棋都有些反应不过来了。宗主是有心事吧？天罗帝国的宗门大比也只有不到三个月的时间了。
，希望此人能给我一个惊喜啊！但愿如此。哈哈哈哈长老，我来领取我的床塔灵石，这些都是你的。哇，出来了，是叶云！没想到居然是叶云。叶云，嗯，叶云，果然是你啊！好久不见了。没想到你真的来了开元宗，是你，秦瑶。刚刚闯塔的人是你吗？你真厉害。嗯，你太厉害了，我果然没有看错人。走走走，前面重逢，我请你吃顿饭吧。顺道和我聊聊七层宝塔里面有什么。这人就是内门大比第一的叶云吗？刚进内门就能通关七层宝塔，这还是人吗？叶云，事情就是这样的。你是说，那叶云通过了七层宝塔？千真万确啊，韩长老，弟子亲眼看到的，绝不会有错。这小子实力居然已经到达这种地步，我真是后悔没有早日下狠手将他解决。韩长老莫生气，只是通过了七层宝塔，说明不了什么。你懂什么？别人不知道七层宝塔的机密，我身为长老，知道的一清二楚。一旦闯塔者获得宝塔之中的守护灵体的认可，就可以得到相对应的宝物。那些宝物可比藏宝阁之中的宝物品阶高了不止一个档次。叶云若得到了强大的宝物奖励，实力再拔一层，到时候想除掉他，岂不是更难了？张老莫急，你可记得过几日便是灵泉开启的日子，不如我们趁此机会下手。嗯，灵泉，不错，你倒是提醒我了，我知道该怎么办了。如今宗主和两位副宗主都不在，你即刻想尽一切办法，将叶云闯塔成功的消息给压下来。我不希望再有开元宗其他高层长老注意到他。弟子遵命。叶云，老夫就让你再多苟活几日吧。原来是这样，没想到这几个月来你居然经历了这么多事，我真是越发佩服你了。以你如今的实力，这一次的灵泉争夺，名额理应有你一个吧？灵泉争夺，你入门不久，此事不关注也很正常。普通的灵泉蕴含的磅礴灵力，可供武者修行突破，但很快就会消耗殆尽。而我刚刚所说的灵泉。是特指在青阳郡城之外的伏牛山之中，天然形成的一汪泉水。它的特殊之处在于，其地下有着一处灵脉，每隔一段时间，它就会自动补充能量，可谓取之不尽，用之不竭。但由于地理位置在交界处，再加上灵泉十分的珍贵，所以从被发现之后，就基本归属于四大宗门共同所有了。所谓的四大宗门。就是青阳郡城以及周边的三个郡城之中各自最强的宗门，除了开元宗之外，分别是黑山郡的烈阳宗、白岩郡的六合门，以及淮南郡的风雷阁。百年前，四大宗门经过商讨后，决定将这灵泉当做四个宗门共同的试炼地，每年开启一次。每个宗门可带八名新弟子中天赋较高之人来参加。但最终只允许二十个人能入内。本来每个宗门应该是有五个名额，但是久而久之，大家都不太满意，因此就衍生出了在进入灵泉之前要先比斗的规矩。所以如今演变成只有比斗获胜的最后二十名才能进入灵泉。原来如此。所以每一年的灵泉开启时，就是四个宗门新入门弟子之间的较量。啊。而我们开元宗近年来，不知道为什么总是胜少负多。以你现在的天赋和实力，倘若你能去，我相信定能在这次的灵泉争夺赛中脱颖而出，赢得胜利。你所展现的潜力，让我对你充满信心。如果你所言不虚，那这地方无疑是一个绝佳的修行之地，可以让人快速突破修行难关。多谢你告诉我这些。你救过我的命，我做这些都不算什么的。以后你还有什么需要帮忙的？尽管开口便是，青瑶，眼下我还真的有一处需要你帮忙的地方。如果你能帮我，我将不胜感激。嗯，什么事啊？可恶！可恶！怎么会这样？你
明明已经如此拼命了，小薇居然停滞不前。叶云那小子越发显眼了，本来忙于宗内事务的青竹，居然也亲自去看他比试。再这样下去，根本不会多看我一眼。<笑>什么声音？神，快出来！来，来呀！这是密洞。你们是这次内门弟子中众长老一致选拔出来的，选拔你们并非偶然，而是因为你们在实力和潜力上都表现出色。想必此行的任务是什么，大家都知道了。灵泉之行对于每一位参与者而言，都是一次宝贵的历练机会。相信这次的经历一定能让你们获益匪浅。希望大家能以宗门的荣耀为己任。不要辜负众长老对你们的期望，不要让宗门失望。是，弟子定不让宗门失望。哼，小子，等着瞧吧，看我怎么收拾你！诸位，我们到了，这里就是此次灵泉大比的场地了。文奇，这次还是你亲自带队呀、啊？去年的苦还没吃够吗？<笑>嗯，这位是，我听师傅说过。他是风雷阁的二长老雷山，虽然年纪轻轻，但是一身修为已经是达到了超凡境九重的地步，不容小觑。哈哈哈哈！雷长老，你这话说的，人家孙长老这次说不定是有备而来，想要与咱们的长胜冠军六合门一较高下呢。这家伙又是谁？此人名为杨岩，是烈阳宗的三长老，修为也达到了超凡境八重的地步。陆长老这次。不要小心了呀！哈哈哈哼，那是六合门的大长老，人称剑圣的陆剑，已经到达武王境二重。这一上来就火药味那么重，明明是年轻人的舞台，几个老家伙非要在这呛来呛去，有意思吗？再磨蹭下去，天都要黑了。孙长老说的对，我们几个老家伙说来说去也不算数，还是早点开始正式吧。关儿，你先来。是弟子遵命，在下六合门阳关，哪位兄台愿意赐教？韩长老，你怎么看？看这身手，这名为阳关的弟子，修为已经到达超凡境一重的地步。看来这次六合门是志在必得了。哼，今年关儿可是胜券在握。我来，开元宗秦风，请多指教。叶云。你说秦风他能获胜吗？秦风虽然有一身不凡的武技，但是和阳关比起来，实力差距还是过大。就这两下子吗？臭小子，竟敢小瞧我！血灵拳，哼，就凭你，你都不配我用剑招。去、啊！好强！啊！真弱，简直不堪一击。开元宗就只有这样而已吗？真无聊！什么？怎么会这么强？宗师七重境的秦师兄竟被他随手秒了！一群废物，觉得自己实力够的就上来吧！让我亲手教你们什么叫真正的武学！什么？这六合门未免也太狂妄了，居然敢挑衅我们！真当我们怕了你不成？不知天高地厚的家伙！让他们见识见识我们的真正实力吧！烈阳宗薛平山，请指教。哼，来了个更弱的。啊、好强，只用一击，完全不是对手。他刚刚是怎么出招的？根本没看清。哼哼，这个小家伙实力可不弱呀，看着有几分陆前辈的风姿，估计再给些时日。怕不是要青出于蓝而胜于蓝呢？<笑>嗯，关儿的剑道天赋让我相当满意。他是我的关门弟子，近期才让他出关历练。我倒是希望他能超越我，继承我的衣钵。啊！江湖传言陆剑圣从不轻易收弟子，这阳关居然是他的亲传弟子，难怪实力如此强赫。看来此番是场硬仗了。还有谁？不都是些花拳绣腿的人吗？一个能打的都没有吗？真是让人失望。这也太强了吧！这都已经打败六个了
，要不你去试试？我可不敢。长老，对不起，让你失望了。不必多言，你尽力了。走了呀，看来第一的位置已经显而易见了。这第二嘛，我们可有的争了。玄长老，我觉得老杨说的没错。看样子今年还是麻烦你们开元宗垫底喽！可恶，这些家伙实在太嚣张了，就没有什么办法能制止他们吗？我看未必。不到最后一刻，我们开元宗怎么能轻言放弃呢？韩长老，嗯，哈哈，你们都看着我干嘛？叶云，我看你实力就不错，你就上去为开元宗出手吧。好，韩长老，叶云他虽然天赋不错，但肯定不是那人的对手，还是不要增加不必要的损伤了。哦，我觉得叶云的实力不俗，定能反败为胜，而且叶云肯定也是想替宗门争光的。叶云，你说是不是啊？韩长老估计是想看看我的实力吧。也好，那就让韩长老见识一下好了。免得以后再做出什么不明智的事情，造成难以承受的后果。你，你什么意思了？<笑>开元宗，叶云来迎战。你们开元宗就算是真没有人了，也没必要这样吧？你连武器都没有，快点出招吧！我赶时间。以你的本事，还不配让我用剑。<笑>看你这样子，全身上下你也就嘴巴最硬。待我将你打趴下，看你还能否这般口出狂言！狂妄的家伙，看招！焰绝斩！人呢？怎么不见了？在你后面，你连我的身影都找不到，还说那么多废物？什么时候？啊、真是太弱了！我原以为这次的对手会有点水平，没想到这么不堪一击，真令人失望啊！您这么强吗？啊，他这什么时候变得这么强了？太好了，太好了，叶云赢了！叶师兄，加油！厉害！叶师兄，开元宗终于赢了！等等，我怎么可能会输给你？我没有输，刚刚走神了而已。绝招，狂焰杀！叶云，受死吧！真聒噪！下一个，别浪费我时间。我天，发生啥了？这速度也太快了！这个叶云是谁啊？这也太强了吧！可恶、啊！我不服！我不服！再来！再来！好了，关儿，你败了，下来吧。师傅，我快下来！是，师傅。诸位，听好了，今年的灵泉名额，我开元宗要八个。为了省时间，你们还是一起上吧。叶云。在口出什么狂言，让其他宗门看我们的笑话？你在开玩笑吧？什么？太嚣张了吧！这小子居然敢蔑视我们其他三宗！好你个嚣张的臭小子，打就完了。这样就有效率多了，一次解决，省得我浪费时间。明天他、啊啊啊啊，好强大的能量爆发！家伙，他的实力远比表面上看上去的要高深的多。看来要解决他不简单呐。恕我直言，在座的各位都是垃圾。现在还有谁想要挑战吗？都跟紧些，别掉队了。这次开元宗居然获得了足足八个名额。叶云，你真是好样的，狠狠打脸了那几个老东西。真是太接气了，<笑>你做的很不错。等回到宗内，少不了你的奖赏。多谢长老。好了，我们到了。这边就是灵泉的入口，左边的洞口灵气最强，右边最差。你们抓紧时间，快进去吧，各自寻找修炼之处，好好把握，能多收就多收一点。这灵泉真是不错呀。甚至站在这里就能感受到磅礴的力量。快走啊，去抢个好位置。我们在洞外等你们，大家注意安全，希望大家都有所收获，珍惜这次机会。是。这里灵气真的好浓郁啊，还不错
，快看，这就是灵泉！哇，这么大的灵力！哎，我要那口泉，你们可不能跟我抢啊！通哥，兄弟们，我就在这儿修炼。我去那边。通知：正南方向，灵气最为浓郁。多亏了系统提示，就在此处占据最佳位置修炼吧。叶云，嗯，那个，我可以在这里修炼吗？此处灵气似乎最为浓郁，请便。多谢你。通知：开始吞噬。真是太晦气了！没想到第一名居然会被开元宗给抢了去。是啊，今年居然是我们烈焰宗垫底，简直是丢人丢到家了。不就是输一次比赛，瞧你们一个两个都那么沉不住气，真是枉费师傅平日的教导。大师兄，你怎么一点都不生气？当然是山人自有妙计。看看这是什么？这灵玉葫芦乃是进洞前杨长老暗中给予我的宝物，说是可以吞噬一切天地灵气。如今我们只要将这宝物对准开元宗众人所在的位置，便可将他们灵泉之中的灵气全部给抽过来。真的假的？不愧是师傅。嘿嘿，有了这法宝。让他们开元宗今天白修炼一场。哼哼，开元宗的小子们得了第一名又如何？最后这些灵力还不是我们的。喂，你们有没有感觉到很奇怪？灵泉的灵气好像在减弱。我也有这样的感觉。难道灵泉要枯竭了？嗯，有人在操纵灵气的流动。哼，既然你想要吞，那就看谁能吞得更多。系统，给我吞！开元宗的那些傻子，不知道我们还有这一手吧？<笑>哎，怎么停了？灵气收集完了？不可能吧？等等，灵玉葫芦不缠最近。大师兄，好像有股力量将灵气反吸回去了。怎么可能？难道那边也暗中准备了吞噬灵气的法宝？有我在，绝不可能让你得逞！快，快吸回来！大师兄，糟了！之前咱们好不容易收集到的灵力，好像全部要被吸走了。该死，收不回来呀！张师兄，撑住啊！大家快搭把手，快把灵气吸回来！大师兄，这是不好，再这样下去，别说护住这法器了，恐怕就连之前我们好不容易汲取的灵气都要被消耗一空。哼，就凭你们几个蝼蚁，难道还想陷入毫无意义的挣扎吗？给我全力吸收！哎、啊，怎么回事？好大的风啊！哎，出什么事了？总感觉哪里不太对劲。我也有这种感觉。这灵泉到底怎么回事啊？我怎么觉得它的状态变得不太对劲了？是啊，刚才还好好的，怎么突然之间水变得如此动荡？而且灵气也突然变得异常稀薄了，怎么回事？啊，是地震了吗？真是太奇怪了！为什么所有的灵气都涌入了开元宗的洞？这怎么可能？到底发生了什么？这到底是怎么回事？灵泉居然朝着一个方向移动！不好，情况不妙！再这样下去，灵泉会枯竭吧？等等，杨长老呢？他怎么不见了？嗯、是啊，杨长老去哪儿了？通知：恭喜宿主突破至超凡境二重。通知。恭喜宿主突破至超凡境三重，通知！恭喜宿主突破至超凡境四重，通知！恭喜宿主突破至超凡境五重。这浓郁的灵力之风是怎么回事啊？灵气怎么会突然变得如此强烈？哼，吸收完毕。通知。恭喜宿主突破至超凡境六重，这下舒服了，居然突破到了超凡境六重。除了为同门保留少部分灵气，我吸干了其他宗门的所有灵气。这次的提升实在是出乎我的预料，这种巨大的力量涌入，让我感觉到前所未有的变化。完了，全完了！我要怎么跟师傅交代呀、啊？哎，怎么了，大师兄？大师兄，大师兄，你醒醒啊！这这怎么可能？我们没有一丝灵气了。叶云，刚
刚才的动静是你弄出来的。嗯，是我，闹出了点小动静，应该没打扰到师兄弟们修炼吧？叶云，我说你，你管这叫小动静？嗯，嗯嗯，不过秦瑶，怎么了？要不你先把衣服穿上吧。叶云，终于出来了！给我站住！我正等你呢。嗯，不知杨长老找我何事？叶云，给我们一个解释，为什么刚刚我们灵泉之中的灵力都被你们开元宗夺走了？你们开元宗到底使用了什么卑鄙的手段？杨长老此话说的真是妙啊！我们还没有禀告长老呢，你们却学会先贼喊捉贼了是吧？哼，明明是你们先抢夺我们这边的灵力。叶云才帮助我们反击的，我们这完全是在自卫。你说自卫就自卫，你有什么证据？如何证明是我烈阳宗弟子先出手的？叶云、秦瑶，你们都没事吧？没事。杨长老，饭可以乱吃，话可不能乱讲。若按照你所说，你又有何证据证明不是烈阳宗弟子先出手的，却在这里咄咄逼人？这，我看你怎么狡辩。杨长老动作倒是挺快，一眨眼的功夫就不见了踪影。我只是担心弟子们的安危，所以先行一步。灵泉本来能够自行补充灵气，但如今却枯竭了，势必是有人使用了吞噬类的法宝，吸干了灵泉的灵气。那照你这么说，就更应该查查这叶云了。杨长老，此话怎讲？您可要慎言。他不过才进去了一个时辰。如今身上那股气息如此浑厚，定是暗中用了法宝，将灵泉吞噬破坏。叶云，你敢不敢将你的储物袋打开给我们验查？韩长老、孙长老，此事你们怎么看？这简直是狡辩！孙长老，等等，莫要生气。我开元宗弟子清清白白，又何惧世人？叶云，你说对吧？韩长老说的不错。不过，若是我身上没有可以吞噬灵力的宝器，又该如何？如果你身上没有吞噬灵力的宝器，那这件事就当做是我烈阳宗主动挑事，向你赔罪。你现在敢将储物袋交出来，当众查看吗？我叶云坦坦荡荡，有何不敢？叶云是开元宗弟子，韩长老和孙长老不便查看。为了避嫌，还要劳烦陆长老、雷长老做个公证。嗯，一个两个都是这种花招，就不能有别的心意吗？拿去吧，随便验。龙兄，你先来吧。好，神识扫描。嗯，我没有发现任何异样。雷兄，你看看